ሰላም ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነብታችሁ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት እየተዘጋጀ ወደና አንተ የሚቀርበው ሰፊው ምዳር እየተሰኘው መሰናዶአችን አሁን ጀመረ እንደምታቁት በሰፊው ምዳር ሐሳብ ያለገደብ ባላፊነት ጭምር ይንሸራሸራል በዛሬው የውይይት ራስአችን ደሞ የ11ኛው የኢሃዲግ ድርጅት አይጉባይን በተመለከተ ኢሃዲግ ያስተላልፋቸውን ወሳኝ ወሳኝ ውሳኔዎችን ከግምት ውስጥ በማስገባት ለውይይት ምርጠናቸዋል እንደሚታወቀው እንግዲህ ኢሃዲግ ገዢ ፓርቲ ስለሆነ የሚያስተላልፉ ያንዳንዱ ውሳኔ በኢትዮጵያን ቀጣይ የጣፋንታ ላይ ተጽኖ ማምጣቱ አይቀርም እሱኛውን ከምን አንጻር የሚለው ነገር በጥልቀት ከእንግዶቻችን ጋራ የምንወያይ ይሆናል እንግዶች ላስተውቃችሁና ወደ ውይይታችን የምንገባ ነው የሚሆነው በዚህ በቀኝ በኩል የምትመለከቷቸው አቶ ጴጥሮስ መስፈን ይባላሉ የማሃበረሰብ ስነ ልቦና ባለሙያና መምህር ናቸው እንዲሁም ደግሞ አቶ ብዛዩ ደገፋ በመቱ ዩኒቨርሲቲ መምህርና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ የፒኤችዲ ተማሪ ናቸው እንዲሁም ባልደረ የተመስገን መንግስቴ ከኔ ጋር አለ እኔም ዘላለም ደረጃ አብራያችሁ በመሆን ውይይቱ ላይ የምንሳተፍ ይሆናል እንግዲህ በውይይቱ እንደምታተርፉ ተስፋ እናደርጋለን እስከ ውይይቱ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትሆኑ እንጋብዛችኋለን እሺ አመሰግናለሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ እንኳን እንግዲህ እንደሚታወቀው የኢሃዲግ ትልቅ ጉባኤ አድርጓል 11ኛው ድርጅት አይ ጉባኤ አሁን ባለንበት ወቅት ጠንካራ የሚባሉ ውሳኔዎች የተላለፈበት ነውና ከዚህ ከዋነኛው የኢሃዲግ ድርጅት አይ ጉባኤ ግን ቀደም ብለን እንደምታስታውሱት ኢሃዲግ ያን አስቸጋሪ ወቅት በነበረበት ጊዜ ለ17 ቀን ምሽገብቶ እንደነበረ ይታወቃል ማለት ለተሐድሶ ማለት ነውና ከዛ ከወጣ ጊዜ ጀምሮ በተለያየ መልኩ አንድ አንድ ለውጦች እየተስተዋሉ ይገኛሉ ከነዛ ለውጦች መካከል እንደ ድርጅት እንደ ሙሉ የያዲግ ድርጅት ሳይሆን በተናጠል የህት ድርጅቶች የተለያዩ ለውጦችን አድርገዋል የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ውስጥ አሳልፈዋል ለምሳሌ ኦዴድ ወደ ኦዴፓስ ምን ቀይሯል በአዴን ወደ አዴፓ ዲሄዴን ህዋት የየራሳቸው ይሄ ነው የሚባል ለውጥን ያያነባቸው ወቅቶች ነበሩ እንደምታስታውሱ እንግዲህ ጠንካራ አይነት ውሳኔዎች የተወሰኑባቸው የየግል በተናጠል ያደረጓቸው ነገሮች አሉና እሱን ያነሳ አንስቲ ምን ታዘባችሁና አንተ በዚህ በለውጥ ሂደት ውስጥ የቀድሞውን ኦዴድ ያውኑ ኦዴፓ በአዴን አዴፓ ዲሄዴን ህዋት ምን የታዘባችሁት ነገር አለ እሺ በቅድሚያ ከኦዴፓ ወይንም የቀድሞው ኦዴድ ጀምረን ውይታችንን እናድርግ እንደሚታወቀው እንግዲህ አዴት የተወለደው ኦዴድ በጅማ ከተማ ግባተ መሬቱ ተፈጽሞልና አሁን አዲሱ ኦዴፓ ነው ያለውና እሺ ኦዴፓናና አዲፓናንስ ተነን ነጋገር ወደ ፓርቲዎቹ ስንመጣ አሁን የግድ ጊዜው የሚፈልግ መሆን አለበት ፓርቲዎቹ አብዛኛው ፖለቲካል ፓርቲ አሁን መጥቷል ከውጭ ሀገር እንዴት አርጎ በድሮ አስተሳሰብ በድሮ ሂገደም መወረር ይችላል አይችሉ ጊዜው የሚፈልግ መሆን ስለለባቸው እነሱም ራሳቸውን መቀየር ጀመሩት ማለት ነው ለምሳሌ ድሮ ኦሂደድ ሲሚባል አሁን ኦዴፓ ወዶ አይደለም አርማው ነው የቀየረው ማለት ነው ከጊዜ ጋር ለመሄድ ነው ኮምፒተንት ፓርቲ ለመሆን ነው በሐሳብ በልጦ ለመገየት ነው ኦኔግ መጥቷል ለምሳሌ ኦዴፓን ይወዳደራል የሚባል እዚህ ውስጥ ማሉ ነ ኦፊ ኦፊስ ያሉ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ማለት ነው ከነኚ ጋር ቢዋሃዱ ራሱ ወኔግና ኦፊሲ ቢዋሃዱ ራሱ መወዳደር ከነሱ ጋር የሚችል ሐሳቡንና ሂገደምቡ ቢቀይሩ ብቻ ነው ማለት ነው እንደገና ወደ አዴፓ ሜተድ እንደዚሁ ነው ብዙ አገራዊም ክልላዊም አማራ ውስጥ የሚወዳደሩ ፓርቲዎች አሉ ከነሱ ጋር ለመወዳደር ስለዚህ ግድ ሆኖ ስለተገኘ ነው ግድ ሆኖ ስለተገኘ ስለሌለ ነው እሺ እንመጣበታለን ሌላኛው ሐሳብ ላይ እሺ ተመስገን ወደ አንተ ለምጣ አሁን በዋናነት ያው እንግዲህ ቀደም ታሪካዊ ዳራው ተደርሷል እኚ ኦዴፓ አዴፓ የሚባሉት ድርጅቶች ላይ ምን ነገር አስተውልሃል እንዴ ዋና ዋናዎቹን በእናነሳቸው ተክለማት ሁሉም ነገር ከጊዜው ጋር አብሮ ሲለወጥ ሲሻሻል የህብረተሰቡን ጥያቄ መመለስ ሲችል ነው ህብረተሰቡን ሊከተለው የሚችለውና ከዛ አንጻር ያደረጓቸው ውሳኔዎች ተገቢና ተክክ ነበሩ በየወስደ ዓለም ካም በተደጋጋሚ የሚነሳን ነገር አንተም ማብረህ ቅሬታ አምታነሳበት የነበረው ነገር ቦታ ሰጣገኝ ካላስተካከልከው ለውጥ መምጣቱ ሰዎች መቃየራቸው ምንም አይተርጉም የለው ያም ሆኖ ግን 
ያስተሳሰብለውት እስካል መጣ ድረስ ሌሎች መስተካከል ያለባቸው ነገሮች እስካል ተስተካክሉ ድረስ የግድ አርማ ስለተቀየረ የግድ የጽሁፍ ላይ ያለው ነገር ስለተቀየረ የህዝቡን ፍላጎት ያሟላሉ ማለት ላይ ቻል ይችላል እንዲያቱም ያዲግ ብዙ ጊዜ የሚፈክርበት የነበረው እንከን የለሽ ፖሊሲ ነው ያለኝ ከገ መንግስቱ ከየትኛው ማገር ተወዳዳሪነት የሌለው ይላል ግን መሬት ላይ ሲወረድ ነው ችግር ያለበት በተግባር ሲታይ ነው እንጂ የተጻፉ ነገሮች ተግባራዊ ቢደረጉ ኖሮ አብዛኞቹ ትክክል ነበሩ እና ከዚህ አንጻር አሁንም ግን ማለት ነው አሁን በኔ በኔ ምነት የበሄር አማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ነበር ባዲ አንድ አማራኛ ተናጋሪ ሲጀምር የበሄር አማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ብሎ ስም ሊያወጣ ይችላል ምካሁን አንደኛ ከበሄር ነው መነሻ ያደረገው ሁለተኛ ነገር አማራ ክልል ውስጥ ስንት ብሔር በሰበስተው ባሉ አገው አለ አርጎባ አለ ወይጦ አለ ቅማንት አለ የኦሮሞ አለ የተለያዩ ብሔር ብሔር ሰዎች አሉና አንዱም ብቻ መዞ የኔነት እንዳይኖር ያደርጋል የክልሉን ሙሉን ህዝብ የማይገልጽ አሁንም ከዛ ተሻሽሯል እንጂ ከዛ ለወጣ አሁንም አማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ነው አገውስ ሱን ይገልጹ አሎይ ሌላው ነጭ ይገልጹ አሎይ የሚለው ነገር አሁን ማከራካሪ ነው ሁለት አማራጭ ወደ ሶስት አቀርቦ ነበር ያማራ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ነው የነበረ በእኔ ምነት በግሌ ይሄኛው የተሻለ ይጥቅሷል ብያስባል ምክንያቱም አንድ ብሔር ብቻ ያለም ያለበት አብዛኛው የኢትዮጵያ ክፍል ብዙ ህዝቦችን አጫችሎ የሚኖር እንደመሆኑ መጠን ከዛ አንጻር እንደ ከሲያሚው መቀየሩ ተክል ሆኖ ያለ አሁንም የሁሉንም ህዝብ ፍላጎት ያማላና የሚለው ምነት የለኝም ግን ለውጥ መምጣቱ ትላንትና ሌሎች ያወጡ ለተን ስም ይዙ 27 28 አመት ከተሻገረ በኋላ የኔ የሚለውን ስም ለራሱ ማውጣት መቻሉ የኔ የሚለውን አርማ ማውጣት መቻሉ የህብረተሰቡ ጥያቄ የመለሰ ነው ቢወስዳለሁ የኦሬድን በተመሳሳይ ማለት ነው ደሂዴና ሀዋት ጋር سنመጣ አሁን ደሂዴን በጣም በብዙ ሰው አይን የተለያየ አይነት እንድምታይ ታይ ነበር አንዳንዱ ለውጡን ተከላክሏል ሌላኛው ወገን ደሞ ለውጡን ለመከላከል ብዙ ፍላጎት የለውም በሚል የተለያዩ ነገሮች ይከለጡ ነበር እና ለሱ ሲያሚ መቀየር ያስፈልገው ይችላል ከም ከ56 በላይ ብሔር ብሔር ሰዎች በደቡብ ስላሉ ሲያሚ ሊገልጸው ይችላል ግን የወሰናቸው ውሳኔዎች በጣም ትላልቅ የሚባሉ ቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትርን ኃይለማርያም ደሳለኝን ጨምሮ ነባር አመራሮችን በአዳዲስ ቦታቶች መተካት መቻሉ ስም ትልቅ ነገር ነው ምክንያቱም ከጊዜው ጋር ሜት ለዝም ብለ ለረጂም አመት ተመሳሳይ ሰው ምናልባት ያ ሰው በልምድ በተለያየ ነገር ይተሻለ ሊሆን ይችላል ግን ወጣቱ እንደማማምጣ ስካልቻል ድረስ አዳዲስ ስም ትውልድ ማምጣ ስካልቻል ድረስ ምን አዲስ አይዲያ እንዳለው ማውቃት ይችላል እና እንደዛ ማሳተፍ መቻሉ የራስ የሆነ ተቀሚታ አለው ብያስባለና በአጠቃላይ ከጊዜው ጋር የሚሄድ ከጊዜው ጋር አብሮ ሊሻገር የሚችል ከሲያሚም ያርማም የተለያየ ነገር እንደዛ ባይሆን ኑሮ ሂበየ መንደሩ አዳዲስ ባንዲራ በየቀኑ አናይም ነበር በየመንደሩ ሁሉም ሰው የሆነ የሚያግባባው የሚስማማበት መፈክር የሚስማማበት መዝሙር የሚስማማበት አርማ ስለሌለ ነው ሁሉም የየራሱን ይዞም ይወጣውና ከዛ አንጻር ህዝብን አዳምጡ እንደዛ አይነት መከራዎችን ማድረግ መቻሉ ጥሩ ለውጥ ነው ገን ይሄ በተገባር ሲቀየር ነው ውጤታ ማለት ሊሆን የሚችለው ብያስባለሁ ምክንያቱም እንደዚህ ተሰብስቦ መወያይቱ ተሰብስቦ ያዲ ሁሉ የሚሰበሰባል ሁሉ የሚወስናል ኦዴድ ሁሉ ይሰበሰባል ባዲን ግን ያን ነገር መሬት ላይ ሲወርድ የህብረተሰቡ ችግር መፍታት ሲችል የሐሳብ ነፃነቱን ከጽሁፍ በዘለለ ህዝቡ ሐሳቡን በነፃነት መግለጽ ሲችል ያኔ በተከደም ሰብሰባዎቹ ግባቸውን መፍታዋል ማለት ይቻላል እሻ መሰገናለሁ ማለት አሁን እንግዲህ የሚነሱ አንድ አንድ ነገሮች አሉ ለምሳሌ ኦዴፓ አዲፓ ሰማቸውን ሲቀይሩ ከምንም ጋራ ነው የሚያገናኙት ግዜው ከደረሰበት የተገለሰል ተጋራ አብሮ ለመሄድ ለምሳሌ ኦዴፓን ስትመለከት አርማውን ቀይሯል መዝሙር ቀይሯል ተመሳሳይ ድርጊቶች ተደርጓልና ከዚህ በፊት የነበረው መዝሙር ምን ይመስል ነበር አሁን ያለው ምንድነው ከዚህ በፊት የነበሩት ብዙዎቹ ከጭቆና ጋራ የታያዙ ቀንበር መኖሩን የሚያሳዩ አሁን ደግሞ ተስፋ መፈንጠቁን የሚያሳዩ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ በዋናነት ሊታዩ ይችላል ሌላኛው ነገር ድርጅቶች ናቸው የነበሩት ድርጅት ደግሞ እንግዲህ አንዳንዶች እንደሚሉት ምንድነው ከቢዝነስ ጋር የተገናኘ ነው የንግድ ስያሜዎች ናቸው ፓርቲ የሚለው ዳይሬክትሊ አሶሲዬት የሚያደርገው ከፖለቲካው ስታፍ ጋር ነው የሚሉ ነገሮች አሉ አቶ ጴጥሮስ ዶርሶ ለመጣ ነውና እንግዲህ በየቦታው ላይ ለውጦች ነበሩ አሁን ዴዴነን አንስተናል ህዋት አልተዳሰሰምና ህዋት በዛው ነው ይከታለ ነጻውጭ ነው አሁን ያ እስቲ እርሱ ደሞ የቀረው ነገር ሲጀምሩ እሺ አመሰግናለሁ ያው ጥሩ ሐሳቦች ተነስተዋል እኔ ጋር ግን በኔ እምነት ታድሶ የሚለው ሐሳብ በእያዲግ ቤት አዲስ አይደለም ለበርካታ ዘመናት ታድሶ ታድሶ የሚለው ነገር በተደጋጋሚ ሲያነሳ ነበር በተለይ በጥልቅ መታደስ የሚለውን ሐሳብ በርከት ላሉ ወራቶችና ከአንድ አመትም ለዘለለ ጊዜ ሲያነሳው ቆይቷል ግን ምንድን ነበር የጎደለው ይሄድግ ጋር ከተባለ ግን ኡነተኛ ታድሶ ነው ኡነተኛ ለውጥን ለማምጣት ድፍረቱ ግን አልነበረም 
ፍላጎቱ አለ ግን ድፍረቱ ይለም ምናልባትም ፍላጎቱ አለ የሚያስብለው ሐሳቡን በማንሳታቸው ነው ፍላጎቱ መኖሩ ምናልባት ቀደም እዚህ ጋር ተነስተዋል የፍላጎቱ ምንጭ حزب ነው ተብሏል ኦፍ ኮርስ حزب ነው የፍላጎቱ ምንጭ ግን ደግሞ እነኚ ፓርቲዎችም እነኚ ድርጅቶችም የህብረተሰቡ አንድ አካል ናቸው ስለዚህ ህብረተሰቡ አስገድዷቸው የሚሆን ጊዜውም አስገድዷቸው የሚሆን ለውጥን ተሐድሰውን ይፈልጉ ነበር ግን ይሄን ተሐድሶ ግን ለማምጣት ተግባራዊ የሆነ ርምጃ ግን ለማድረግ በጣም ይዘገየ ነበር እስረኞች እንደሚለቀቁ በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር በተደጋጋሚ እስረኞች አያያዝ ላይ በተደጋጋሚ ሐሳብ ይሰጥ ነበር ከኢትዮጵያ ትራ ጉዳይ ጋር በተያዘ በተደጋጋሚ ሐሳብ ይሰጥ ነበር መህዳሩን ስለ ማስፋት ፍላጎት ኢንትረስት እንዳለ በተደጋጋሚ ይነገር ነበር ግን በተግባር ግን አልመጣም ነበር በተግባር ይሄድግ ይሄንን ማድረግ አልቻለም ነበር ስለዚህ ከተሐድሶ በፊት ይሄድግ ከስራ ያለ ስራ ይወያያል ተዋይቶ ሲጨርስ ያቋም መግለጫ ይሰጣል ያቋም መግለጫው ግን በተግባር መሪት ላይ አይወርድም አሁን ምንድነው የተለየ ነገር የተደረገው ቢባል እኔ አንደኛ ያስተዋልኩት ነገር ምንድነው አሁን ከስራን ይጀምሩ አሁን የቀድሞ ኦዲድ ያሁን ኦዲፓ ቀድሞ ስራን ይጀምሩ ስሙን ከመቀየሩ በፊት አርማውን ከመቀየሩ በፊት ባንድራውን ሙዚቃውን ከመቀየሩ በፊት የክልሉን ቀድሞ በተግባር የለወጣቸው ሰዎች ነበሩ በተግባር እየሰራቸውና መሬት ላይ አውርዶ ያሳመነን ስራ ነበር እስረኞች ከመፈታት አዲስ የሆነ አይዲዮሎጂ ይዞ ከመከተል ያንን ከማራመድ በህብረተሰብ ውስጥ ከማስረጽ እንዲሁም ደግሞ በተለያየ ምክንያት ችግር አለባቸው የተባሉ አመራሮችን ከቦታ ከማንሳት ሳይቀር በተግባር የሆነ ለውጦችን አስመዝግቧል ከዛ በኋላ ነው ይሄንኛው ለውጥ ያመጣው ማለት ስለዚህ አሁን የኦዲፓ መሆኑን ከስሙ ለውጥ ማሻገር የተግባር ለውጡን በጅማሪና በተግባር ስለያየ ነው ህዝቡ ምን ማድረግ ይችላል ከህዝቡ የሚፈልገውን እምነት ለማግኘት እኔ ጥሩ መራመጃ መንገድ ያገኘ ይመስለኛል አዲፓ ጋር ምንመጣ ተመሳሳይ ነገር ነው በተለያየ መንገድ በተለያየ ረገድ ላይ ለውጥ ለማድረግ ሞክሯ በተግባርም ደግሞ ለውጦችን ማስመዝገብ ይችላል ነበር እነኛን ለውጦች ደግሞ በፓርቲ ውስጥ ረጅም ጊዜን ያሳለፉ አንጋፋ አባላትም ከመሸኘት ተነስቶ በአዳዲስ በወጣቶች ወደ መተካት ከእንደገና አገራዊ አጀንዳ ላይ አገራዊ ጉዳይ ላይ በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማበርከት ከዚህ በፊት ይታማበት የነበረውን ብዙ ችግሮች አማራን አይወክልም ክልሉን አይወክልም ይባልበት የነበረበት እና የሚወቀስበትን ነገር ከማረም እንቅስቀስ ያሳይቶ ነው ስለዚህ አሁንም ይበልጥ ህዝባዊ ለመሆን ይበልጥ ሀገራዊ ለመሆን እንቅስቀስ ላይ መሆናቸውን ነው የሚያሳየን በሌላኛው መልኩ ደግሞ ህዋትን ስናነሳ ህዋት በመጀመሪያ ደረጃ የነበረው ውይይት ወይም ደግሞ የነበራቸው የግል ግንኙነት እንደሌሎቹ በከፍተኛ ሁኔታ በመላው ሀገሪቱ ትኩረትን ሊስብ አልቻለም በኔ ምልከታ ማለት ነው ምክንያቱም ለውጡን እየመጣ ያለውን ለውጥ በጥያቄ ምልክት ውስጥ ሆኖ የሚመለከት ነበር የሚመስለው ወይም በአንድ ጊዜ ልክ እንደ ኦዲፓና አዲፓ በአንድ ጊዜ ለውጡ አባል መሆን አልቻለም ነበር ወደ ኋላ ራሱ ሸሽት አድርጎ ነበር ሲከታተል የነበረው ከለውጡ በኋላም ደግሞ ከስብሰባቸው በኋላ ሚዘውት የመጡት ነገር አመራሮቻቸውን አልቀየሩም ስማቸውን አልቀየሩም እንግዲህ ስምን መቀየር አመራርን መቀየር እንደ ክራይቴሪያ አስቀምጠናው አይደለም ነገር ግን ምንድነው ከለውጡ ጋር መራመድ የሚችል ኃይል ግን ማሳተፍ ይተበቃል በወጣት አመራሩን መተካት ግን የሚተበቅ ነው ምክንያቱም የትውልድ ቀብብ ብሎሽ በጣም ያስፈልጋል እነኚህን አንጋፋ የፖለቲከኞች ደግሞ ወጣት በሆኑት የመተካትና ወይም ደግሞ አካቶ በመካከል በማስገባት ልምድ የማካፈል ስራ በጣም አስፈልጊ ነበር እዚህ ጋር ክፍተት ያለ ይመስለኛል ሌላኛው ስያሜው ጋር ስንሄድ ነው እስካሁን ነጻውጪ ግንባር ነው ስሙ በራሱ የሚያመጣው ክፍተኛ ተጽኗል ማን ነው ነጻ የሚያወጣው ከማን ነው ነጻ የሚያወጣው በደርግም ነጻውጪ ነበረ በደርግም ነጻውጪ ነበር በራሱ ጊዜ ራሱ መሪም ይያለ ነጻውጪ ነው አሁንም ነጻውጪ ነው ማንን ከማን ነው ነጻ የሚያወጣው ምናልባት እዚህ ጋር የህዋት ሰዎች ቆም ብለው ማይት ያለባቸው ይመስለኛል ይሄ ነገር በተግባር ነጻውጪ የሚለውን ሐሳብ ላይ ተገብሩት ይችላል ይሆናል ግን በስም ደረጃ ራሱ መቀመጡ በፓርቲው ላይ ተጽኖ ይፈጥራል በቀሪው ኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ደግሞ ጥያቄ ምልክት ውስጥ ሆኖ ፓርቲውን እንዲመለከተው ይሄ ፓርቲ አሁንም የተለየ አጀንዳ አለው የሚል ሐሳብ እንዲያስብና ህዝቡን ጥያቄ ምልክት ውስጥ የሚከት ይሆናል ብዬ አስባለሁ 
እንደ አጠቃላይ እንግዲህ የኢሃዲ እህት ድርጅቶች በተናጠል ያደረጓቸው ለውጦች ማለት ይበል የሚያሰኝ ነው ከዚህ በፊት ቀደም እንደተጠቀሰው ለኢሃዲ ተሐድሶ ብርቁ አይደለም ብዙ ጊዜ ተሐድሶ ተሐድሶ ይላል አሁን የመጣው ተሐድሶ ግን ከስራ ከተጨባጭ ነገር ጋር ነው ለመሬት የወረደ ነገር አለ እነዚህ ነገሮች በጣም ጥሩ የሚባሉ ነገሮች ናቸው እንግዲህ እንደተጠቀሰው ደግሞ ይሄ አሁን ሌት ላይ አነሳችሁት የህዋት ጉዳይም እርግጠኛ ነኝ ዞር ብሎ ይመለከቱት ይሆናል የሚል እምነታለኝ እንግዲህ እያንዳንዱ ድርጅቶች ውስጥ ነባር የነበሩ በተለይ መስራች የነበሩ ለምሳሌ ኦዲድን ስትመለከቱ መስራች አባላትን ሁሉ የሸኘበት አጋጣሚ ነው ያለው ኦልሞስት 80%ን በአዲስ ኃይል የተካበተ አካሄድ ነው ያለው ይሄ በጣም ምርጥ ሊባል የሚችል ነው እንግዲህ ወደ አሁን ወደ 11ኛው ድርጅት አይጉባይ ደግሞ ስንሄድ የሃዲ ጋር አንድ ትልቅ ድርጅት ቢሆንም እንደ ሀገር ግን እሱም ይወስናቸው ድርጅት ጉዳዮች ሀገሪቱ ላይ ተጽኖ ከባር ስለሚሆን አንስቶ መንግ ሀገሩ የግድ ነው የሚሆነውና ባለሰባት ነጥብ ያቋም መግለጫ አውጥቶ ነው የተጠናቀቀውና ከነዛ መካከል እንዲው ለውይይት ያመቻል ብለን ያዘጋጀ ያዘጋጀነው አለ እሱን እናነሳ ለምሳሌ አንድ የተጠቀሰ ነገር አለ ብሄራይ መግባባትን ለመፍጠር ትልቅ ስራዎች መሰራታቸው ተነግሯል እንደሚታወቀው ከተለያየ ቦታ ለምሳሌ ብሄራይ መግባባቱን እስረኞችን ቀደም እንዳላችሁት ከመፍታት ይጀምራል ውጭ ያሉ ዲያስፖራዎች በስደት ላይ ነበሩ ሰዎችን በስደት ላይ ነበሩ ፓርቲዎችን ወደ ሀገር ውስጥ አስገባተን ያጠቃለላና ይሄ ሁሉ አይነ ስራዎች የተሰሩበት ነው አሁንም ግን ይሄ ብሄራዊ መግባባቱ መቀጠል እንዳለበትም ደግሞ ድርጅቱ የሚያምናል እዚ ላይ እናንተ ምንድነው ሲ ከብሄራዊ መግባባት አንጻር ያላችሁ ሐሳብ ከመሰጋለሁ በፊት የተነሳው ነገር ላይ ሁሉም ፓርቲ ላይ ሰው የሚፈልገው አዲስ ሐሳብ እና አዲስ ፍት ነው ስሙ አሁን ህዋት የሚባል ኦዴፓም አዴፓም ለሂደንም ይሁን ከጊዜው ጋር የሚሄዱ ሰዎች ቢሆኑ ምንም ችግር አይፈጠርም ኢትዮጵያ ውስጥ ስለዚህ ለወጣት ማሳለፍ ለትውልድ ማሳለፍ ከሁሉም ፓርቲዎች የሚተበክ ነው ማለት ነው ያኖ ዋን ኖ ፖይንት አሁን መስራች የሆኑ ሰዎች አዲስ ሐሳብ ሲመጣ ቁጭ ብሎ ማወያይት አይችሉ የድሮ ብቻ ነው የሚያስቡት መሬት ላይ ያለውን ችግር አይገነዘቡ አብዛኞቹ ማለት ነው ስለዚህ አራቱም ፓርቲ በተማሩ ሰዎችና ያንግ በሆኑ ቢተካ ጥሩ ይሆናል ማለት ነው ሁሉ ውስጥ ወደ 11ኛው የኢሃዲ ኮንግረስ ሲመጣ ዋን ነው ዋን ነው ከሌሎቹ ለየት የሚያረጋው ስብሰባው ራሱ ግልጽ መሆኑ ከዚህ በፊት ግልጽ ስብሰባ አይታወቅም የኢሃዲ ውስጥ በጭራሽ አጣቅም ዘክቶ ያን ነገር ዘፍ ጨርሶ መጨረሻ ላይ መግለጫ ይሰጣል አልሰማም አታቅም ጥሩ መሆኑ መጥፎ መሆኑ ምን ተወያዩ ምን እንዳልተወያዩ አታቅም 17 ቀን ጨረሱም 20 ቀን ጨረሱም መጨረሻ ላይ ብቻ ነው መግለጫው እንዲሰማው ማለት ነው አሁን ያ 11 ኛው የኃይ ደጉባይ ከዚ ለየት ብሎ ሆላው ጥሩ ሆኗል ማለት ነው አንድ እንግዳ ተጋብዟል አክቲቪስቶች ይዛውስ ታሉ የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች መምርሃን ፕሬዝዳንቶች ይዛውስ ታሉ ብዙ ሰው ወደ 2000 ሰው ዛውስ ተጋብዞ ኦፕን በሆነ መልክ ነው ዛውስ ሰው የተያየ ማለት ነው አሁን ይሄ ዋን ነው ዋን ነው ሰው ይሄ ይያደግ የተለወጠ ነው የሚያስብል አንዱ ፖይንት ነው ማለት ነው ኦፕን መሆኑ ራሱ ከዛ ቀጥሎ በመጀመሪያው ቀን ዶክተር አቢ የተናገሩት አለ አንድ ስለ ፌደራሊዝም ነው ፌደራሊዝም አማራጭ ሐሳብ መሆኑ ማለት ነው ለኢትዮጵያ ከዚ አማራጭ እንደሌለ ስለዚህ ሁሉም ሰው ፌደራሊዝም ስለ ላይ እንዲውል ሁሉም ሰው እንዲተባበር መጠየቃቸው ነው ስለ ቢሄራዊ መግባባት ላይ ቢሄራዊ መግባባት በጽሁፍ ደረጃ አይመጣም ቢሄራዊ መግባባት በግድም አይመጣም ቢሄራዊ መግባባት ሳውላ በመጫን አይመጣም ቢሄራዊ መግባባት የሚመጣው በፍቅርና በውይይት ብቻ ነው አብዛኛው ነገር አሁን የሚያከራክር ነገሮች አሉ። ስለ ባንዲራ ሰው ይከራከራል ስለ ክልል ክልል ተክክል ነው ተክክል አይደለም ሰው ይከራከራል ነገር ግን ይሄ በግድ ሳይሆን ቁጭ ብለ በመወያየት ነው በኔቸሩ ፌደራሊዝም ዲስከሽን ይፈልጋል ካልተወያየ ፌደራሊዝም ኮ ስራ ላይ መዋል አይችልም ቁጭ ብለ አሁን ስለ ባንዲራ የሚያከራክር ከሆነ ሁሉም ሰው መጥቶ መወያየት አለበት ባንዲራ ላይ ማለት ነው ስለዚህ አንዱ እኮ በሄራዊ መጓባት የሚያመጣው ውይይ ስለሆነ ሁሉም ነገር ላይ እንዲንወያይ ማለት ነው ያለን ቦክስ አለ አሁን ሁሉም ሰው ያለው ማለት ነው ሁሉም ክልል ያለው 
ከዛ ቦክስ መውጣት አለብን ሁላችን ባንድራ ከሆነ የትኛው ይሁን ለምን ይሄ አይሆንም ለምን ይሄ ይሆናል የሚል ቁጭ ብሎ ሰው ካልተው ያየ እኔም ከቤተ ያንን ባንድራ ይዘው ይወጣሉ ሌላም ያንን ይዘው ይወጣል ያም ያንን ይዘው ይወጣል ካልተው ያየ እንዴት አንጂ አንድ ይሆናል በራው መዝሙር ይሁን የትኛው ይሁን ውይይት ለሚፈልግ በራው መግባባት የሚል በጽሁፍ እና በግድ የሚሆን ሳይ ሆን በውይይት የሚሆን ነው ማለት ነው እንደኔ ሐሳብ ሰራንደኛው <gülüyor> ድምጽ 40 የሆኑ ከተላየ ሃይማኖት መሪዎችም የገበቱ ሁኔታ አለ ለሚዲያ ግን ዝግና የነበረው ይወያያሉ ማታ ማታ በቃል አቀባዩ በኩል ነው መግለጫ የሚሰጥ የነበረው እሱ ምናልባት የድርጅቱ አካይል ስለሆነ ምንም ያና ትክክፋት ላይ ኖሮ ይችላል ነገር ግን ውይይቶች የነበሩ ይውት አካይሎች በጀመራ ሪፖርት ገመገሙ ከዛ በኋላ የቀጣይ ጊዜ ማን ነው አንድ አንድ አላግባብ የተመረጡ የማከላይ ኮሚቴ አባላት አንስተው ተወያዩ በጨረሻ ላይ የቀጣይ አቅጣጫና በመጠነኛ ሆነሽ ነገር ውይይት ከተደረገ በኋላ ያቋም መግለጫ ነው የጣው ምናልባት ከ10ኛው ከ9ኛው ጉባኤ እንደዛ አይነት ነገር ቢደረግ ምንም ላይ መስለን ይችላል ምክንያቱም ሁሉ ይለምድራቸው ነገሮች ስለነበሩ ነገር ግን የሃዲግ ማከላይ ኮሚቴ ተሰብስቦ የሃዲግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ተሰብስቦ የኢኪዩ ኤርትራን ጉዳይ ሲወስን አይተናል አሁን በቅርብ ጊዜ የማይ አሁን ኮሚቴው ተሰብስቦ የኢኮኖሚ ማሻሻያዎችን ሲወስን አይተናል አሁን ከዚህኛው ከ10ኛው ግን ጥቅል ሁሉም ያገሪቱ ወሳኝ አካላት የሚባሉት ሲሚሰበሰቡ በስነ ነበረ በሀገር ላይ ትልቅ ተጨባጭ ለውጥ የሚያመጣ እስካሁን ስናጨበጭብላችሁ የነበሩ በዚህ ስድስት ጥር ካየናቸው ነገሮች የተለየ ነገር ይወሰናል የሚነመለት ነበር እንግዲህ እንደኔ ምክንያቱም ኢትዮጵያ በዚህ ሰዓት በአለም ቁጥር አንድ በሀገር ውስጥ ፍልሰት ማለት ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ ከአንድ አካባቢ ባን ወደ አንድ አካባቢ የሚፈነቀልባት ያን መልሰ ለማቋቋም በቢሊዮኖች ዶላር የሚያስፈልግበት ያ ለላ ፕሮጀክት ያሰራ የሚችልበት እርስ በርሱ የበየቀኑ የሚሰራ በጣም መልካም የሆነ ስራ ያያየ በጎን ደግሞ መልካም ያልሆኑ ስራዎች የሚታይበት ስለሆነ ለነዚህ ቁርጥ ያለ አቅጣጫ የሚቀም ይቀመጣል የሚለምነት ነበር የመጀመሪያ ስራው እንደተሰበሰበ ስኬታማ ጉዞዎችን በስድስት ጦር ያደረጋቸው ጥሩ ጥሩ ነገሮች እየገመገሙ ከማጨብጨብ ይልቅ ኑ ቆም ብለን መጀመሪያ የህዝባችን ሰላም ማስጠብቅ መቻል አለብን ሰው በአካባቢ መፈናቀል ምካም ከተናንተ ወደ አትላንታና ወደ ካፋዞን በኒሻንጉላ ካይ በጣም በመቶሾች የሚቆጠሩ ሰዎች እየተፈናቀሉናቸው ስለዚህ ምንም ሌላ የቤስራ ሊኖር አይችልም የዘራቸውን ስራዎች ለታስጨበጨብ ማችም ከም የኢትዮ ኤርትራን ጉዳይ ስትወስን ህዝብ እንዳደ እንደፈለገው መጣቀው ይሳያስን አደባባይ ወጥቶ ሰው ተቀብሮታል የፖለቲካ ስራ የተያሰሩ ሲፈቱ ህዝብ ወጥቶ ተቀብሯቸዋል ምንም ጭብጨባ ያስፈልገው ከም ህዝቡ ራሱ ገልጾታል አሁን ግን የተለያየ ወጣም ጠንካራ ያሉ ውሳኔዎች ይተላለፋል ያብይን አስተዳደር ደግሞ ብዙ ሰው ትልቅ ነገር ይጠብቃል እንጋሁን እስካሁን የተደረጉ ነገሮች እንደማሳያስሩን ገና እሺ ግግር ስለሆነ ከዚህ በኋላ ግን ለየት ያሉ ሊጠቅሙ የሚችሉ ውሳኔዎች ይተላለፋል ብሎ ሰው ብዙ ሰው ሲጠብቅ ስለነበር ከዛ አንጻር ትንሽ እኔ ይላላ ነው በያስባለሁ ምናልባት ዝርዝር ነገሮችን ወይ ስላላወቅናቸው ሊሆን ይችላል በሄደት ሚገለጹ ሊኖሩ ይችላሉ ግን በአቋም መግለጫው ላይ ሲገለጹ ቀይ መስመር ነው ከመለስ ጀምሮ ቀይ መስመር ይሰመራል ሁሉ ግዜ ሁሉን ሰማለን ወን የሚፈልገው አፈጻጸሙ ነው የሚፈልገው ነገር የሆነ ቦታ ላይ ሰው እንዳይፈናቀል አንተ ከመፈናቀሉ በፊት እርዳታ ከመርዳት ወር ሚዲያው ላይ ከንት ከመዓዝ በፊት ያን ነገር ህዝብ ተረጋግጦ በአካባቢ የሚኖርበት እርስ በርሱ የሚከባበርበት ነገር ማመቻቸትና ሁሉም የጽታ ካለን በየቦታው ሰዎች ሳይሞቱ ያን ነገር ሊደርስ ላቸው ይገባል እንጂ ቀይ መስመር አሰመር ካላ ሰመር ይህን ነገር በማቋም መግለጫ ገለጾ ተግባራዊ እንቅስቃሴው ነው የሚፈልገው ብዬ ነው ማስበው ነው እና ከዛ አንጻር እኔ መጠነኛ የሆነ ለውጦች ከዛሬ በፊት ከነበሩታለሁ ግን ከዚህ ካሁን ካለው ከለውጦ አመራር ማለት ከመጠብቀው ነገር አንጻር ጋር ያን ያክል በጣም እጅግ በጣም ሊያስደምም የሚችሉ ውሳኔዎች ግን አላየውበትም እንደዚህ መሰገናለሁ ወደ አቶ ጴጥሮስ እመጣለሁ እሺ ግን እዚህኛው ላይ ያው አሁን አይነሱ አዋት ሐሳብ እቺ ቢራይ መግባባት አናተና ምንድነው እኔውም በግል ያስተዋልኩት እንደ ባቋም መግለጫቸው ላይ ካየሁት ነገር የተነሳ ምንድነው አንድ ያሉት ነገር አለ ይሄ ለውጡ ህዝባዊው ለውጥ ነው የህዝብ ፍላጎት ያለበት ነው አደ ሰይም ታይም ደግሞ የያዲግን ፍላጎት ነው ይሄን ተስማምተንበት አላሉ ከዚህ በፊት የነበረው ለውጥ 
የሆነ ቡድን ቀድሞ ለውጥ ውስጥ የገቡ ቡድኖች አሉ ለውጥ ውስጥ አልገቡም ብሎ የሚታሙ ቡድኖች ነበሩ እነዚህ በጠቅላይ ምን ሆነዋል ውስጥ ገብተናል የሚል ነገር አንስቷል ማለት በኋላ ላይ ስለምንመጣበት በጥልቀትና አነሳዋለን እሺ ግን ይሄ በሄራይ መግባባትን ለማምጣት የተሰሩ ስራዎች አሉ በጣም ትላልቅ ስራዎች ተሰርቷል አሁን ቀጥለው ደግሞ ምንድነው መደረግ ያለበት የሚለው ነገር እስቲ ማነሳ በትክክል እኔ እዚ ላይ ማንሳት ቀደም እሱም ካነሳው ሐሳብ ጋር ብንሳደ ሲለኛል እርግጥ ነው አሁን ካረንትሊ ያሉ ወይም ወክታዊ ጉዳዮች ላይ ያደግ መግለጫ ወጣል ሐሳብ ይሰጣል ብለን እንጠብቃለን በነገራችን ላይ በእንደዚህ ማይነት ሁኔታ አይደለም ህዝቡና ሶሻል ሚዲያው ላይ በጣም ትልልቅ ኢሹ የሆኑ ጉዳዮች ላይ አንዳንድ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጫ በፍጥነት ከመስጠት ሲቆጣቡ ያያየናቸው ነው ና ነገሮችን በዝምታ ያለፉ ስኪ መስል ድረስ ነገር ግን ውስጥ ለውስጥ ስራዎች ሲሰሩ እናያለን በርግጥ አሁን ያለውን የሰዎችን መፈናቀል በስብሰባ ምናቆሙ ነው ወይ ምክንያቱም ሩት ኮዝ አለው መነሻ ምክንያት ስላለው ማለት ነው ይሄ አንደኛው ችግሩ የነበረው በሀገሪቱ ውስጥም ዓለም መረጋጋቱ እንዲቀጥል ምክንያት የነበረው በእነኚህ በግንባሩ አባል ድርጅቶች በእነኚህ አራት ዋና ፓርቲዎች መካከለ ያለው ዓለም መግባባት ወይም ደግሞ ለውጡን በእኩል አይነት መንገድ ዓለም መደገፍ በራሱ አንዱ እዚ ምክንያት ነው መነሻ ምክንያት ነው ስለዚህ ይሄ ደግ ከዚህኛው ከ11 ኛው ድርጅታዊ ስብሰባ በጣም ትልቅ ቁልፍ ነገር አግኝቷል ብዬ ማሰበው ወደ ጋራ መግባባት ላይ ለውጡን በጋራ ወደ መደገፍ ላይ የምጡ ይመስለኛል ያንን ደግሞ በተለያዩ ንግግሮቻቸው በተግባሮቻቸው አሳይተውናል እዛ ላይ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ቀጥሎ ያለውን ስራ ለመስራት መሪት ላይ ወርዶ ያለውን አሁን ካረንትሊ የሚታየውን ይሄ ዓለም መረጋጋት ችግር ለመቅረፍ አራቱም እነኚህ ዋና ዋና ድርጅቶች በጋራ ምግባባት መቻላቸው ትልቅ እርምጃ ነው ብዬ ነው እኔ በግሌ የምወስደው ወደ ብሄራይ ምግባባት ስንመጣ መንግስት ብዙ ነገሮችን ማድረግ ጀምሯል ያደረገም ነው ያለው ይሄንን በትክክል እና ለናበረታታው አፕሪሽየት ለናደርገው የሚገባ ነገር ነው ምክንያቱም የፖለቲካ ምህዳሩ ለማስፋት በሚል በመጀመሪያ ደረጃ መንግስት እስረኞችን ለመልቀቅ ሲነሳ ያመነዋል ነበር ምክንያቱም ከዚህ በፊትም አሰፋውallo ሲል ነው እንጂ በተግባር ሲያሰፋው አያየም ስለዚህ በሽዎች የሚቆጠሩ ህዝቦችን እንደው ይሄ ሁሉ ህዝብ ታስሯል እንደ ስኪ ባለስ ከስደነግጣን ድረስ እስረኞች በጣም በብዛት ቁጥር ተለቀዋል ይሄ አንድ ምርምጃ ነው በይራይ ምግባባቱን ለመፍጠር በርን ከፍቶ ደግሞ በውጪ በተለያየ ከሁለት እና ከሶስት አስርት አመታት በላይ በትግል ውጪ የቆዩ ጦርም ይኖራቸው በሐሳብም በኢኮኖሚም በተለያየ መንገድ እንታገላለን ብለው ሲታገሉ የነበሩ ድርጅቶችን ወደ ሀገር ቤት መጋበዝ ሀገር ቤት ሲመጡ ዌልካም ማለት እነሱ በተመቻቸው እንዳውም አልፎ ተርፎ ህገ መንግስቱን በሚጥስ መልኩ እንኳን ዌልካም ሲባሉ መንግስት ወደ ሰፊ በመሆን በመቻል አቀባበል አድርጎላቸዋል ከሰንደቅ አላማ ጋር በተያያዘ ከሰንደቅ አላማ ጋር በተያያዘ እርግጥ ነው በሰንደቅ አላማ በሕገ መንግስቱ የተፈቀደ ሰንደቅ አላማ አይያለ ነገር ግን ቡድኖች ድርጅቶች ይወክለናል የሚሉትን حزب ይሄ ነው እኔን የሚወክለኝ ያለውን ይዞ ሲወጣ መንግስት ከዚህ በፊት የነበረው የሐዲግ ቁጥልቁ ችግር ይሄ ነው ስሜትን መግለጻት ይችላል የሚወክልን መግለጻት ይችላል እኔ ያልኩ ነው የሚወክለ እኔ ያመጣውልን ነው አንተን የሚገልጽ ነበር የሚለው አሁን ግን ምን አድርጓል በር ከፍቷል ሰዎች ሐሳባቸው ስሜታቸው ፍላጎታቸው እንዲገልጹ እድል ሰጥቷል ይሄ አንደኛ ቢራይ መግባባት ለመፍጠር ያደረገው ርምጃ ነው ብዬ ነው የሚወስደው እነኚ ተፎካካሪ ፓርቲዎችም ከስማቸው ጀምሮ ተቃዋሚ ከማለት ተፎካካሪ ወደ ማለት አምጥቶ በተግባር ብዙ እርምጃዎችን በመሄድ ወደዚህ ወደ በይራይ መግባባት እንዲመጡ አድርጓል እዚህ ጋር አንድ ነጥብ ማንሳት ፈልጋለሁ አሁን ቅርብ ጊዜ አዲስ አበባ ላይ የተለያዩ አፍሳዎች ነበሩ ተብሎ በተለያየ ሶሻል ሚዲያ የሚገለጽ ነበር ከዛ ጋር በተያዘ ግንቦት ሰባት ሲጣየቅ የግንቦ አርበኞች ግንቦት ሰባት ሲጣየቅ የተናገሩት ብዙ ጊዜ መግለጫ በመስጠት ይታወቃል እና ለምን ነው መግለጫ አልሰጣችሁት አሁን በዚህ ጉዳይ ላይ ሲባል የመለሱት መልስ አንዱ በይራይ መግባባት ለመፍጠር የተሰራው ስራ ውጤታማ ነበር የሚያስብለው ምንድነው ያሉት ከዚህ በፊት ምን ተጋለው መንግስት ነበር እኛም ከሀገር ውጪ ነው የነበር ነው አሁን ግን ያለ ነው ሀገር ውስጥ ነው አሁን ምን ተጋለው ሳይሆን አብረነው ምን ሰራው መንግስት ነው ያለው ስለዚህ ምን አድርጓል ማለት ነው በዶክተር አብይ የሚመረው መንግስት እነኚህ ተፎካካሪ ፓርቲዎች 
ፓርቲውን ከመታገል አልፎ አብሮ ወደ መስራት ሐሳብ እንዲመጡ አድርጓቸዋል ስለዚህ ምንድነው ያሉት አብረን ከመንግስት ጋር የተያያየነበት የተነጋገርነበት አሁንም በተግባር እዚህ ጋር ለናገረው ማለት ፈልገው ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ነው ብለው ነው በወቅቱ መግለጫው ነው የሰጡት አካል ያለፉት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው እኔ ምረዳው በሄራይ መግባባቱን በዚህ ደረጃ እንዲቀጥል ትልቅ ርምጃ ተሰርቷል ትልቅ አከይድ ሄዷል ነገር ግን ምን ይቀራል የሚል ሐሳብ ተነስተዋል መሰለ ምን ይቀራል ከተባለ ብዙ ነገር ይቀረናል አንደኛ ከታሪክ ጋር መጣላታችንን ማቆም መቻል አለብን አንደኛው ትልቁ ችግር ይሄ ነው ከታሪክ ጋር የሚጣላት ወልድ ነው ይፈጠር ነው ባለፈው ታሪኩ ተነስተው ዛሬውን ያበላሽ ያለና ነገን ያጠፋ ያለት ወልድ ነው ይፈጠርና ያለው ስለዚህ በሄራይ መግባባት መፍጠር ካለብን ታሪክ ላይ ያለንን ግጭት ወይም ደግሞ ታሪክን እንደ ጦር መሳሪያ መጠቀማችንን ማቆም መቻል አለበት ሁለተኛው ነገር የጋራ የሆነ የሚያግባባን ነገር መፈልግ መቻል አለበት ኮመን ግራውንድ ሊኖርን ይገባል ልዩነቶቻችን ኡነት ነው ልዩነቶች በጣም ብዙ በሄር በሄረሰብ ብዙ ቋንቋ ብዙ እምነት ብዙ ባህል ባለባት ሀገር ውስጥ ጫፍልቃል አንድ ማድረግ አንችልም ልዩነቶቻችን እንዳሉ ሆኖ ግን በጋራ ሊያግባቡን የሚችሉ የጋራ ነገሮቻችንን ፈልገን ማግኘት እነኛ ነገሮች ማጉላት ይተበከብናል በሄራይ መግባባቱን ምን ለማድረግ ይበልጥ ለማጠንከር ሌላኛው ነው ሶስተኛ ማነሳው ባለፉት ስራአት ውስጥ ወይም ደግሞ ያዲ ከዚህ በፊት ሄዴ ነበረበት አካሄድ ውስጥ ያጠፋቸው ብዙ ነገሮች አሉ ከነኚ መካከል አንዱ የአንደኛውን ሽንፈት ለሌላኛው ድል አድርጎ መቁጠር ነው ለምሳሌ አንድ ባል ማንሳት ወዳለው ነው ግንቦት 20 አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ከምንም ማይቆጥረው ማለት ይቻላል ወይም ደግሞ ደስ የማይሰኝበት ባል ነው ምክንያቱ ምንድነው የጋራ መግባቢያችን አይደለም እርግጥ ነው አምባገነናው ስርዓትን ለመታገል በተደረገ ሂደት ውስጥ በጣም ትልቅ ሲግኒፊካንት የሆነ ድል የተመዘገበበት ቀን ሊሆን ይችላል ነገር ግን ያ ድል በማላይ የተመዘገበው ናልባት ያንተ አባት የደርጎት ታደር ቢሆን እኔ አባት የሀዲ ጎት ታደር ቢሆን ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያን ነው የገደሉት ማለት ነው እኔ የድል ባል ዲሞክራሲን ያመጣውበት ባል በዬ እኔ የሀዲ ግን ወክይ የሳከብረው ያንተ አባት የሞተበት ቀን ነው ያቀን በጣም ብዙ ሰራዊት በደርግ ስር ያውም ደግሞ ምን አይነት ወጣት ነበር በወቅቱ ከስምንተኛ ክፍል በሄራዊ ፈተና የተፈተነ በሙሉ የተወሰደ በብሄራይ ዘመቻ የተሳተፈበት ነው ህፃናት ወጣቶች አይቀሩ ተሳትፈውበት የሞቱበት ጦርነት ነው ያንን የድል ባል ብለ ያከበርክ በሄራይ መግባባትን ማሰብ ይከብዳል ስለዚህ ምን ማድረግ ያስፈልጋል ለአንዱ ድል ለአንዱ ሀዘን የሆነው ነገር በማስቀረት የጋራ የሚያግባባ ነው ባህላዊ እሴት ሊሆን ይችላል ሃይማኖታዊ እሴት ሊሆን ይችላል የፖለቲካ እሴት ሊሆን ይችላል ግን የጋራ የሆነ ኮመን ግራውንድ መፈልግ መቻል አለበት ከዛ እነኛ ነገሮች ስናጎለብታቸው ልዩነቶቻችንን ማጥበብ እንችላለን በራይ መግባባት መፍጠር እንችላለን እኔ በዚህ መልኩ ነው ምናለክ በጣም ቆንጆ ሐሳቦች ናቸው የተነሱ ያሉት ከሁሉ ማቅጣጫ ማለት በሄራይ መግባባት በጣም ይጠቅማናል እንደ ሀገር መከተል ካለብን ሳንግባባ ይቆየንባቸው ዘመናቶች ብዙ ስለሆኑ ቢያንስ ተግባብቶ ለመከተል በሄራይ መግባባት የሚባለው ነገር ያስፈልጋል ኡነት ለመናገር እኔ በግሌ በሄራይ መግባባት ብቻ ሳይሆን በሄራይ ርቅም ያስፈልጋል በዬ እኔ በግሌ አምናለሁ ምንም እንኳን ከዚህ በፊት ያዲግ በሄራይ ርቅም ሲባል ማን ጋር ነው የሚታረቀው ርቅም ይላል እንደዚህ ይላል ግን እሱኛው ነገር የተሸረሸረ ያለ ይመስለኛል በአካይዶችና ቀድም ሆነ የተነሱ አንድ ነጥቦች አሉ አሁንም ቢሆን በሄራይ መግባባትን ለማምጣት ውይይት እጅግ በጣም ያስፈልጋል ተቀምጦ ክፍተቶቻችን ላይ መነጋገር በጣም ወሳይ ነገር ነው ሌላኛው ነገር ይሄ ከታሪክ ጋር ግብግብ መፍጠራችን ታሪክን ምንድነው መጥፎም ከሆነ እንዳይደገም ብለን ምንን ማረበት ጥሩ የሆነው ነቅሰን እናወጣበት በነገራችን ላይ በየትኛውም ዘመን ላይ የተሰሩ ታሪኮች ሁሉም መጥፈው አይደሉም ሁሉም ጥሩ አይደሉም ከጥሩ ጥሩን ለማስቀጠል መጥፎን ደሞ እዛው ለንቆም ለናቆሞ የምን ችልበትን ሁኔታ መፍጠር ነው መቻል አለበት አሁን እንደተባለው ብዙ ጊዜ በተለያየ መንገድ سنመለከት በተለይ ትንሽ የተማረነን የሚሉ ሰዎች በማህበራዊ ሚዲያዎችንም سنመለከት የሆነ ፈልፍሎ የሚያወጡት ታሪክ አለ የጣባሳችንን የሚያሳየን ሊያግባቡ የማይችሉ ነገሮች አሉና እነዚህ እነዚህ ነገሮች ቢስተካከሉ እና ቁጭ ብለን በደንብ ደሞ መወያየት ብንችል እጅግ በጣም መልካም ይሆናል በሄራይ መግባባት የሚለው ነገር ሊመጣ ይችላል እንግዲህ በሄራይ መግባባትን በተመለከተ ነው በስፋት ያነሳ ነውና ተጨማሪ ሐሳብ ካላችሁ እኔ ተጨማሪ ሐሳብ አለኝ በሄራይ መግባባትን ማለት በቀላሉ ማምጣት የማይቻልም አንዴ ከመጣን በኋላ ደግሞ በቀላሉ ማጥፋት የማይቻልም 
ይሄ መንግስት ነው በሄራው የመግባባት እንዳይኖር እንዲጠፋ ያደረገው በየነው ማምነው ነው ሲጀምር የዚህ የክልል አደረጃጀቱ በራሱ ሲካለል የራሱ ሆኑ እንከኖች ስለነበሩበት ከዛ ቀጥሎ የፌደራሊዝም ስርዓቱ ፌደራሊዝም ለዚች ሀገር አስፈላጊ እንደሆነ ምንም ጥር ጥሬ የለውም እንታም የቋንቋ ብዛነትን የብሄር ብዛነት ያለባት ሀገር ስለሆነች ነገር ግን ቋንቋ መሰረት ያደረገ ብቻ ሲሆን ኦር የሆነ ነገር መነሻ ብቻ ሲያደርግ አንዱ የኔ ብቻ ይያለ ከጎኑ ያለውን ሰው ሌላ ሰው የማድረግ ነገሮች ክፍተት እንዲፈጥ እና ባለፉ ታመታት ለበርካታ ታመታት ማለት ነው ብሄራዊ መግባባታችን እንዲጠፋና አንዱ حزب አንዱ حزب ላይ እንዲነሳ ያለፈ ታሪኩን ያነሳ ይሄኛው حزب በድሏል ይሄኛው حزب እንደዚህ ያድርጓል ትናንት ሲገዛህ ነበር የሚሉ አይነት አመለካከቶች እንዲፈጠሩ በመደረጉ ነው ብሄራዊ መግባባቱ እንዲጠፋ ይሆነው በቀደሙት ዘመናት የተላየ ማህበረሰብ የተላየ አይነት አመለካከት ሊኖር ይችላል ኢትዮጵያዊ ነት ላይ ግን ድርድራል ነበርው አሁን ኡነትን እናገር ከተባለ በዚህ 3 አመታት ከአብይ አስተዳደር መምጣት በፊት 3 ወር 6 ወር በፊት ማለት ነው እነዚህ ያለፉት 3 አመታት አጣ ችግር የነበረባቸው ኢትዮጵያ በድንገት ካንድ አገር ጋር ጦርነት ቢትከፍቱ ኖሮ ቢከፈት ባኖሮ እኔ ኢትዮጵያዊነት ስሜት ኖሮ ወደዛ ለማዝመት የሚችል መንግስት ነበር ይላል ነው ምክንያቱም ሰው አንደኛ ሁሉም በየቡድን በየሰፈሩ ተከፋፍሏል ሀገራዊ ስሜቱ በብዛት በአብዛኛው ቦታ ላይ ተፈፋበት የነበረውና እሂ ለረጅም አመታት የተሰራው ስራ ብሄራዊ መግባባት እንዲጠፋ የተደረገው ነገር በቀላሉ እስራኞችን በመፍታት ብቻ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ወደ አገር በማስመጣት ብቻ ሊፈታ ይችላል ማለት በጣም ሰፊ ስራ ይጠይቃል ይሄን ረጅም አመት የፈጀው ያን ብሄራዊ መግባባት ለማጥፋት የፈጀውን ያክል አሁን ደግሞ ብሄራዊ መግባባት እንዲመጣ አንድ የሚያደርገ ነው ነገር እንዲመጣ ሊሰበክ ይገባል አሁን የፓርቲዎች ሲመጡ አቀባበል ሲደረግ እያንዳንዱ የራሱን አርማ የራሱን ባንዲራ ይዞ መውጣቱ ነፃነት ነው ምንም ለትገድበው መጭን ነገር አይደለም ግን በሌላ መልኩ ደግሞ ምንን ያሳያል ደግሞ አንድ የሚያረገን ነገር እንደሌለ ሁሉ በየሰፈሩ የሚመጣውን ዘላለም ሲመጣ ሲሆን ቢጫ ነገር ይዞ ይወጣል ከበደ ሲመጣ ይሆነ ነገር ይዞ ይወጣል አንድ የሚያረገን ነገር እየጠፋ መሄዱ ነው የሚያሳይ የነው ማለት ነው እና ብሄራዊ መግባባት እንዲመጣ በጣም ሰፊ ስራ ይጠይቃል የታሪክ ምሁራን ደሙ እኔ እኔና ካይ ማህበረሰብ ያንቆረባፈስ ወጣም ወደ ላይ እየሰከረ ይሁንን ማህበረሰብ ደሙ ያወገዝ ከጻፍኳቸው መጻፍ መልስ ብሎ ማየት ያስፈልጋል እንካም ብዙዎቻችን እየተማርነው ያደግነው ታሪክ ይሁንን ወገን ብቻ የሚደግፍ ይሁንን ወገን የሚቃወም ስለሆነ እነዛ ነገሮች መፈተሽ አለባቸው ብያስባለሁ እንደው ግን እዚ ላይ እንደው ከተነሳ ይቀር ማለት ነው ብሄራዊ መግባባት ለማ ለየተሻለ ደረጃ ላይ ለማدرس ይሄን ያለፉ ታሪኮቻችንን ማንሳትን ስናነሳ እንደው ይሄኛው ነገር ታሪክ መነሳት ያለበት በፖለቲካኛ ነው ወይስ በመሁሩ ነው በየትኛው ነው ስቴኛው ነው እናነሳ ወደዚህ ወደ ታሪኩ سنመጣ ታሪክ በማን መነሳት አለበት ታሪክ ፖለቲከኞች ለራሳቸው አላማ ለነሱ ላግዛዝ በሚመች መልኩ ስልጣን ላይ ለመቆየት በሚያስችል መልኩ ነው ያነሱት ያሉት ወይ ደሞ ወደ ስልጣን ሊያመጣ በሚችል ወይ ደሞ ወደ ስልጣን ሊያመጣ በሚችል መልኩ ማለት ነው ግን ታሪክ መነሳት ያለበት በታሪክ ምሁራ ፕሮፌሽናል በሆኑ ሰዎች ነው መነሳት ያለበት ፕሮፌሽናልም ስንል አንዱ የታሪክ አስቸጋሪ ባህሪው ምንድነው ሰዎች ቢሎንግ ለሚያደርጉበት ወይ እነሱ ለተነሱ ለመጡበት ማህበረሰብ ይወክለኛል ያሉት ማህበረሰብ የማድላት ነገር ይኖራል ለምሳሌ ያዶን ጦርነት ኢትዮጵያዊ ሲጽፈውና ጣሊያናዊ ሲጽፈው አንድ አይነት ነገር አይደለም ግራዚያኒን ጣሊያኖች ሀውልት ሰርተውለት አቁመውለት ታገኛለክ እኛ ገር ደግሞ ጅምላ ጭራሽ ወንጀለኛ አድርገ ነው ቁጥረ ነው እና ለቂ 1975 እና 1875 76 የጉራናይ ጉንዴቱን ግብጽ አያን አሸነፈናል እንደሚሉ እንደሚሉት እኛ ደግሞ አሸነፈናል ብለን በሌላኛው መልኩ እንደምናከብረው ማለት ነው ስለዚህ የታሪክንም ስናነሳ እኛ ገር አንደኛ ታሪክ እንደ ጦር መሳሪያ ነው እየተጠቀምን ያለ ነው ታሪኩ ኮንስትራክትም የተደረገው በማን ነው ለምን አላማ ነው የሚለው አንደኛው ጥያቄ ነው ሌላኛው ይሄን ደግሞ ለምን አላማ እየተጠቀምነው ነው አሁን ያለ ነው እየተጠቀሙትስ ያሉት ሰዎች ኢንትረስታቸው ምንድነው የምር ህብረት ሰቡን ታሪኩን እንዲያውቅ ከማድረግ ነው ወይስ ታሪኩን መሰረት አድርጎ ልዩነት እንዲፈጠር ለማድረግ ነው ታሪኩን ስታስተምረው ወጣቱን ህብረት ሰቡን ለምን አላማ ነው የምታስተምረው ኮመን ግራውንድ ፈልጎ ችግሮቹን አውቆ የሰራቸው መልካም ነገሮች ለይቶ እነኚህ ነገሮች እኔ ማስቀጠል አለብኝ ብሎ የግለሰብ እናውን ከፍ እንዲያደርግለት ደስተኛ እንዲሆን እኔ የመጣውት እንደ አይነት ታሪክ ካለው ህዝብ ነው ብሎ ደግሞ ለወደፊት የበለጠ የሚበልጥ ታሪክ ለመስራት እንዲነሳ በሚያደርግ መልኩ ነው ወይስ ባለፈው ዘመኔ እንዲሆንያለው በሚል አሁን ላይ የልዩነት ምክንያት ለመፍጠር ነው ይሄ ነው እኔ መሰረት አልችልም ነው ባጭሩ ለሀዘናችን ሀውልት አንስራ ነው የተሻለ ነገር ይዞ ለመሄድ እንደዚህ አሁን እነዚህ በተለያየ መንግስት ሲጠቀምባቸው እነዚህ ታሪክን ለእንተን ምናልባት 
ይህ የመካከለኛ አመራር ማስልጣኝ የሚባሉ ተቋማት አለ ጦላይ ብርሸለቆ ምናም የሚባሉ እዛ በታዩ ማለት የመግባት ድሉ ያለው ሰው የተዘጋጁ መጽሐፍቶች አሉ ያንዳንዱን የአካባቢ ሰው አንዱ አካባቢ ለላኛው አካባቢ እንዲጠላ የሚያደርጉ የነፍጠኛው ስርዓት ይላል መጽሐፉ የትምክተኛው የጠባቡ ምናም ይላል እዛው ውስጥ 20 30 ሺህ ሰው አስገብቶ ነው ስልጣኑ የሚሰጡ የመጀመሪያው ፔጅ ላይ ሰጣዩ የነፍጠኛው ስርዓት ነው የሚለው ግን ደራስ የለው ለምን እንደው የደራሲው ስም የማይታወቁ የዚህ መጽሐፍ የጸሐፊው ስም የማይታወቁ ስለታቸው በቃ የሃዲግ ነው የጻፈው በሉ ይላሉ እኔ በታሪክ አጋጣሚ አንድ የስልጣን አሁን ገብቼ ተሳትፍ ያቃለውና በዛ ነው የነበረው ሰልጣኙ ለምን እንደው እሺ የሃዲግም ከሆነ የሃዲግ ነው ምካህም ይህ ነገር ስለተም ከሆነ የሆነ ሰዓት ላይ የሚወቅሳችሁ ምንት ትውልድ መኖር አለበት አይ በቃ ነው በሉ ተጠያቂ ሊሆን የሚገባው አካል ቢሆን የሚገባው አንድ አካል መኖር አለበት የሆነ ፕሮፌሰር የጻፈው መጽሐፍ ስሙ አለ ታሪክ እንኳን የተዛባ ቢሆን ያን ሰው ተወቅሳለ የሃዲግ ግድም ያሰለጠነባቸው የነበሩ መጻፍቶችን ከነዛ ቀርቶ በተቃራኒ ጽፎ ሲያመጣቸው ወይ ራሱንም ማያስገባም ወይ የሆነን ስም ማያስገባም በዛ ምክንያት ግንኛ ባላወቅ ነው ነገር ህዝቡን እርስ በርሱ እንዲቃቃርና እንዲላራቅ ማድረግ ተችሎ ነበር ኦኬ በዚህ ላይ አሁን ችግር የለም አይደለም ችግር አለ በፊት ማለት ነው አሁን ችግሩ ከየት መጣ ይሄደግ አሁን ያመጣው አይደለም ስለ በሄራዊ መግባባት ላይ አሁን አይደለም ችግሩ የተጀመረው ማለት ነው አንድ አሳ አንሳቹል ስለ ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያዊነት ምንድነው ሚኒንግ ራሱ አው ሰው ኮ በተለየ መንገድ እየተረጎመ ነው አሁን ኢትዮጵያዊነት ሲባል አንዱ አንድ ቋንቋ ብቻ ስትናገር ኢትዮጵያዊ ነው ይላል ኢትዮጵያዊነት አይደለም ይሄ ነገር አንድ ልብስ ስትለብስ ኢትዮጵያዊነት ነው ይላል ይሄ ኢትዮጵያዊነት አይደለም አንድ ባህል ብቻ ስትጣቅ ኢትዮጵያዊነት ነው ይላል ይሄ ኢትዮጵያዊነት አይደለም ኢትዮጵያዊ ማለት እኮ ሁሉም ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ብሄር ብሄረሰቦች አሉ የተለያዩ ቋንቋዎች አሉ የተለያዩ እምነቶች አሉ ይሄ ሁሉ ተቻችሎ አንተም የሌላውን ሰው አክብረ የሚኖር ነው እንጂ ኢትዮጵያዊነት የሚል ራሱ በተወሰኑ ግሩፖች በነጋቲቭሊ ተራርቷል አሁን ራሱ ያ አንዱ የ ኮንፍሊክት መነሻ ሆኗል ማለት ነው የግጭት መነሻ ማለት ነው ኢትዮጵያዊ ሲባል አንድ ሰው ሲጠይቅ ሄደ ኢንተርቪው ሲታረክ አይ ይሄ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ብሎ ይሰጣል እንደገና ሌላ ሰው ሌላ ማህበረሰብ ጋር ሲተደሞ ኢትዮጵያዊነትን ሚኒንግን በሌላ በኩል ይሰጣል ስለዚህ ያ ራ ያ ላይ ራሱ መጀመሪያ ውይት ያስፈልጋል ኢትዮጵያዊነት ምንድን ነው ኢትዮጵያዊነት አሁን እኔ በፊት ማለት ነው አማርኛን ካላወቅ ኢትዮጵያዊነት የለም የሚሉ ሰዎች አሉ። እኔ ማጋጥሞኛል። ታክሲ ውስጥ አሁን የሆነ ነገር እንደዚህ ሲጥል አሃ ምንድነው ይሄ ደሞ? ኢትዮጵያዊ ኮ አንድ ነን። ኢትዮጵያዊ ወምን ይገለጻል? ኢትዮጵያዊ የሚገለጸው በተለያዩ ብሄር ብሄር ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ በሚኖሩት ነው እንጂ በአንድ ነገር ብቻ ካል በጭራሽ ወደፊት መሄድ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ሐሳብም ዲስከሽን ይፈልጋል ውይይት ይፈልጋል። መጨረሻ ላይ ስለ ታሪክ በማን በሚል ራይ በፕሮፌሽናል ቢሆንም እኮ ሲሰጥ ይፈጠራል በፕሮፌሽናል አሁን የፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ ስለ ኢትዮጵያ ሚኒስትሪ እናንተ አይታችሁ አለው እዛው ውስጥ ያለው ደስ የሚል አለ ደስ የማይል አለ ባያስ ደኖ ራሱ ማለት ነው አሁን የሆነ ቢሄረሰብ ኢትዮጵያን የኢትዮጵያ ኢሪጋት ውስጥ አስተዋጽኦ የለውም ይላል እኔ ያየሁት ማለት ነው ነገር ግን ጊዜው ሲሻሻል በራሱ ደሞ ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ ወጦ አይ ስተሰር ይቻለው ብሏል እኔ በኦቤን ያየሁት ማለት ነው በራሱ ስተተሰርተናል ይቅርታን እንደመጠየቅ ማለት ነው ስለዚህ ታሪክ ጽንፍ ሆት ሆነን መጻፍ የለብንም አንዱ ወገን ብቻ ለመጥቀም ለመጥቀም የሆነ ጊዜ አይተ የሆነ ፓሬድ አይተ የሆነ መንግስት አይተ ብቻ መጻፍ ሳይሆን ኡነታው ይሄ ነገር ከትልድ ወደ ትልድ እንዲተላለፍ አርገ ነው መጻፍ ያለብህ እንጂ ፕሮፌሽናል ስለሆን ብቻ ማድለም ለማለት ፈልጌ ነው ኦኬ ማለት አሁን እዚ ላይ አንድ ሚነሳ ነገር አለ ማለት ውይይት ነው የሚቀርመው የሚለው ነው የተጻፉ በርካታ የታሪክ መጻፍቶች አሉ ማለት አንድ አንድ ህዝቦችን በተለይ የማይወክሉ እንዲ እንደ አይነት ችግር ያለባቸው ነገሮች አሉ እሱንም ግን ማስተካከል የሚቻለው በአንድ ጠረጴዛ ዙሪያ ላይ ሰዎች መገኘት በቻሉበት ጊዜ ነው ሌላኛው ነገር አሁን ኢትዮጵያዊነት የሚለው ይሄም ውይይት ይፈልጋል ኡነት ነው ማለት ኢትዮጵያ 
ኢትዮጵያዊነት ማለት አንድ ቋንቋ መናገር አይደለም እኛ መልቲ ኢቲኒሲቲ ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ይዞት የመጡት ኢትዮጵያዊነት ደሞ አላል እኔ ሲደመር አንተ ወይም አንቺ እኛ ነው ምን ነው ነው የሚልን ሳቤ ነው ይዘን የመጣ ነውና ማለት እንደ ባልና ሚስጥም አንድ ይሆናሉ እንደሚለው አንድ አን ነው ብዙ ነን ግን እኛ ተብለን ኢትዮጵያ ይሆነን እንቀጥላለን ኢትዮጵያዊነትን ይማምጣቱ ስራ ላይ ቀድመው እና አንተ ተከሳችኋቸው ነገሮች አሉ ማለት ራሱ ኢሃዲግ ያጠፋው ነገር አሁንም ኢሃዲግ ለማድረም እየሞከረ እንዳለ ግን እኔ እየሰማኛል ለምሳሌ ይሄ ነፍጠኛ ነው ይሄኛው ምንድነው ጠባብ ነው ምናም ተምከተኛ ነው ይያለ እንዳባላ ሁሉ አሁን በለውጥ ውስጥ አስተውላችሁ ከሆነ ጠቅላይ ሚስትር ዶክተር አብይ አህመድ ንግግር ሲናገሩ ደራሲ ነው የሚመስሉት ባንድ በኩል ኢትዮጵያ ጋራ ሸንተረርሽ ምናን እንዲ ሁሉ ነገ ታዘባችሁ ከሆነ እንደዚህ አይነት ነገ ኢትዮጵያ ማህፀነ ለምለም ይያንዳንዱ ንግግር ላይ በተወሰነ መልኩ ይሄ ተጽኖ እየፈጠረ ነው ያለው ሳቾም ያነሱት በርካታ ሐሳብም ደግሞ ወደ ድርጅቶች እየወረደ ነው ያለው ይሄን ባንድ ማሳያ ያላሳያቹ አስተውላችሁ ከሆነ አንድነት የሀገር ውስጥ ያለው ብቻ ሳይሆን እኛ አንድ መሆን ያለብን ምስራቅ አፍሪካንም ጭምር ነው ማካለል ያለበት ለዚህ ስራዎች መስራት አለባቸው የሚልን ነገር አንስተው እንቅስቀሳ ተደረገ ይሄ ከሳቾ ነበር ምን ሰማው እንደ ፓርቲ አቋም አይደለም እኔ ከዚህ በፊት የኔ አንደርስታንዲንግ የነበረው ከዛ መጣና የኦፒዲ አቋም ሆኖ ተገኘ ባለፈው ያቋም መግለጫ ላይ አስተውላችሁ ሆነ በዚህ በከሰባቱ ነጥብ ውስጥ አንዱ ከምስራቅ አፍሪካ ያለን ትስስር መጠናከር ያለበት ሆኖ ተገኝቷል አሁንም ይሄ ማሄድበት ምክንያት የለም የሚል ሐሳብ አለኝ ኢትዮጵያዊነት ላይ የተነሳው ላይ አንድ ሐሳብ ብቻምር ደስ ይለኛል ኢትዮጵያዊነት ምንድነው እኔ ኢትዮጵያዊነት ከልብሱ ከቋንቋው ከከምግቡ ከምን ያለፈ ነገር ነው እኔ ኢትዮጵያዊነት ከስተዳምና ነው ብዬ ነው ማሰበው ከስተዳምናን ስታይ ያምራል ውብ ነው ግን ውበቱን ስታይ ቢጫው ቀዩ አትልም በቃ አንድ ላይ ነው ኢትዮጵያዊነት የብዙ ቀለም የብዙ ቋንቋ የብዙ አስተሳሰብ ጥምር ውጤት የጋራ ድምቀት ውበት ነው እንጂ አንድ ነገር ብቻ አይደለም አንድ ነገር ነው ብሎ የሚያስብ አካል ካለና ሁሉ ነገር በአንድ ነገር ለመጨፍለቅ የሚያስብ ካለ ይሄ በጣም አደገኛ ከሄድ ነው የሚያወራው ስለዚህ ኢትዮጵያዊነት የብዙ ነገር ድምር ውጤት ነው በዛ መልኩ ተርተኖ ምን እዚህ ቢታሰብ ጥሩ ነው ማለት ነው እዚህ ቢታሰብ ለከስተደመናና የብዙ ነገር ውጤት ቢታሰብ ኢትዮጵያዊነት አለ ማለት ነው ነገር ግን አንድ አቅጣጫ ብቻ ምታይ ከሆነ ኢትዮጵያዊነት ወደፊትም በየወንዝው ያለው ግን እዛ በኢትዮጵያዊነት የሚለው እንደዚህ ይተላየ በጣም ማስጋሪ ነው አሁን ህብረተሰብ ውስጥ ያለው ሁኔታ ያ በጣም ውይይት ይፈልጋል ገና አልተጀመረም ማለት ይቻላል ስለ ኢትዮጵያዊነት ገና አልተነካም ማለት ይቻላል እኮ አሁን ቶቻችን የተሻለ ነገር ያገኛችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን የተለየ ሐሳብ አስተያየት ደግሞ ካላችሁ በአጭር የጽሁፍ ምልክት 6178 ላይ ኤል ብላችሁ በትልቁ ይደርሰናል እኛም እናንተና ሐሳብ አስተያየት አይተን ለሚቀጥለው ለነዘጋጅበት እንችላለን እንግዲህ ሌላኛው ደግሞ ዝግጅቶቻችንን ያሁንንም ሆነ ከዚህ ቀደም የነበሩት ዝግጅቶች በኤል ቲቪ ወርልድ በሚል የዩቲዩብ ድረገጻችን ላይ መከታተል ትችላላችሁ እንዲሁም በፌስቡክ ላይ የምታገኙት ነው የሚሆነው ሌላኛው የውይይት ሐሳብ ቀደም አንዳንድ ጨረፍታ ያነሳናቸው ነጥቦች አሉ። አሁን የመጣው ለውጥ ያው ኢሃዲግ እንግዲህ በአቋም መግለጫ ውስጥ ያስቀምጠው ነገር ምንድነው? አሁን የመጣው ለውጥ ህዝባዊ ፍላጎት አለው። የኢሃዲግም ፍላጎት የታከለበት ነው የሚል ነገር ነውና ይሄን ደግሞ ተስማምተንበታል የሚል ነገር አስቀምጧል። አንድ እኔ በግሌ በጣም ትልቅ ውሳኔ ነው በየ ነው የምንመለከተውና በተለይ አራቱም እህት ድርጅቶች በእኩል ደረጃ ህዝባዊ ለውጥ ነው ብሎ ካመኑ ሰፊ እንቅስቀሳ ይጠብቃል ከዚህ በፊት እንግዲህ አንድ ሚታማ ነገር አለ ወደዚህኛው ለውጡን ያልተከላቀሉ ሰዎች የመሸሽ ነገር አለ ይባላልና እዚ ላይ እስቲ አንድ አንድ ሐሳብ እንስጥና እንለፍ ሁላችንም በመግለጫው እንዳየ ነው ለውጡ ህዝባዊ ነው ያደጋዊ ነው ህገ መንግስታዊ ነው ይላል ሶስቱ ያ ማለት ለውጥ ውስጥ የማይሳተፍ የለም ማለት ነው ሁሉም ሰው ያንን ተቀበሎታል እንደ ማለት ነው ስታይ ግን ፓርቲዎቹ ለውጡን ደሞ ሙሉ በሙሉ እንደተቀበሉት አይታይም ከነሱ ማለት ነው ለምሳሌ ወንጀል ሰሩ ተብሎ የሚጠረጠሩ ሰዎች ራሱ ለምሳሌ ህይወት ቢትወስድ እዛው ውስጥ ማለት ነው ለ27 አመት የደህነት ተላፊ የነበሩ አቶ ጌታቸው ሰፋ ያ ቲፒኤልኤፍ ውስጥ መግባታቸው ተከክል አይደለም ይላሉ አብዛኛው ሰዎች እኔም እንደዛው ነኝ ምክንያቱም አሁን ሴንትራል ኮሚቴ ውስጥ በመካ መብገም መግባት በፊት መታየት አለበት ሄዝቡ አዲስ አዲስ ፊት ነው የሚፈልገው አዲስ ሰው ነው የሚፈልገው ከጊዜው ጋር የሚሄድ ሰው ነው የሚፈልገው 
ስለዚህ አብዛኛው ሰው ከዛ አልተቀነሰም እንደ ሌሎቹ ፓርቲዎች ቢታይ አብዛኛው ሰው ነው ተቀነሰው ከዛ አልተቀነሰም እንደገና የኢሃደግ 11ኛው ጉባኤውም አልተገኙ ያ ራሱ ለምን እንደሆነ አሁን አንድ መግባት ህዋት ማስገባት ይችላል መፍቱ ነው ነገር ግን እንደ ሀገር ሲታይ ገና መጥቶ ደሞ ይሄደግን ይመሰረታሉ ይሄ ከህزبው ምን አይነት አመለካከት ያኖራል የሚል ማየት ነው ዓለም ጣታቸው እንደገና ደሞ ያንን እንደገና በሌላ ነገር እንዲታይ ነው ያደረገው ነገር ግን ዶክተር ደብረጽዮን ለውጡን መከላከላቸው እንደሞ ተናግሯል እዛ ላይ በስድስ ወር ጊዜ ውስጥ ለውጡ በዶክተር አቢ አህመድ ጥሩ ለውጥ እንደመጣ ሲናገሩ ህዋትም ያንን መከላከሉ እንደሞ ያሳያል ማለት ነው አብዛኛው ወደፊት በስራ እና ያለ ማለት ነው እንግዲህ በአፍ ብቻና በጾፍ ብቻ የሚታይ ነገር አይደለም ስለ ፖለቲካ ስንናገር እሺ አቶ ጴጥሮስ የሚጨምሩት ነገር ለውጡ ህዝባዊ ፍላጎት ያለው ነው ኡነት ነው እነን ዶክተር አብይም በተደጋጋሚ ተናግሮታል ለሙ በመግለጫው ላይ በግልጽ ነው ይሄድግ ያስቀምጣው ለውጡ ህዝባዊ ነው ያዲግም ይሄንን ለውጥ ይደግፋል ስለዚህ ለውጡን እንዳይቀለበስ አድርገን እናስቀጥላለን አይነት አቋም ተናግሯል ግን ለውጡን ሊያስቀለብስ የሚችለው ነገር ምንድነው አንደኛው የህزب እምነት ነው حزب ያዲግን ሊያምን ነው ይገባል ትክክለኛ ለውጥ ያደረገ ነው የሚለው ነገር حزب ሊያምን ይገባል حزب እንዴት ነው ሊያምን የሚችለው ያዲግ ህግ መንግስቱን ተከትሎ ሲሰራ በህግ አግባብ ሲሰራ እና ደግሞ ችግሮቹንና ክፍተቶቹን እየደፈነ ሲሄድ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚ ለውጥ ላይ የቀሩ ነገሮች አሉ ለውጥ ብዙ ርምጃ ተራምዷል ግን የሚቀሩ ነገሮች አሉ ለምሳሌ አንደኛ የሚቀራው ምንድነው ወንጀለኞችን ተጠያቂ ማድረግ መቻል አለበት ይሄ ለውጥ ይቀርት አድርገናል ተደምረናል በፍቅር እናልፋለን ግን በፍቅር ምን አልፎ ምን ድረስ ነው በህግ ዲፋይን መሆን መቻል አለበት እና ማን ነው ይቀር የምንለው እና ማን ነው በህግ የምንጠይቀው ወጣም ወረደም ህገ መንግስት ባለበት ሀገር ውስጥ ያለ አግባብ ወንጀል ሳይፈጽም ነገር ግን በፖለቲካ አመለካከቱና አስተሳሰቡ ያራምደው በነበረ አቋ የታሰሩ ግለሰቦችና የተገለሉ ሰዎችን እናቀርባለን እንለቃለን ነገር ግን ወንጀለኞችንስ ምንድነው እናደርገው ወንጀለኞች በእግል ይጠየቁ አይገባም ወይ ያም ወንጀል ስንል ከፍተኛ የሆነ ህገ መንግስታዊና ዓለም አቀፍ ድንጋጊዎችን የሚጥስ ወንጀል የፈጸሙ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ግለሰቦችን መንግስት ለፍርድ ማቅረብ መቻል አለበት ፍትህ የሚሰፍ ነው እንደዛ ሲሆን ስለሆነ ማለት ነው ምክንያቱም አሁንም ተበድያለው ተጎድቻለው በዚህ ቶርቸር ገጥሞኛል የሚለው ማህበረሰብ ከአሁንም ውጭ አለ ስለዚህ አንደኛው አንደኛው በዚህ በተደጋጋሚ መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ በዝምት አብያልፎ አቶ ጌታቸው አስፈ በተደጋጋሚ ስማቸው ይነሳል ምክንያቱም የመረጃ ደህነት መስራ ቤቱ ዋና ሐላፊ ስለነበሩ ማለት ነው። ስለዚህ እሳቸው ወደ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውስጥ ህዋት አስገብቷቸዋል። ምንድነው የሚያሳየው? ኢምፕሊኬሽኑ ምንድነው? ያ ማለት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውስጥ ስለገቡ ከተጠያቂነት ያመልጣሉ ማለት ነው? ወይስ ደግሞ እዛ ውስጥ ስለገቡ ኮንጀል ነፃናቸው ማለት ነው? ስለዚህ ያዴግ ይዞት እዚህ መጣው ያለውን ለውጥ የህزب ነው እኔም ተቀብየው አስቀጥሏለሁ ያለውን ለውጥ አመኒታን ከፈለገ ከብረት ሰው ምን ማድረግ ይተበቀበታል በመረጃ ላይ ተመስርቶ ወንጀለኛ የሆኑ ሰዎች ህዋት ብቻ አይደለም አዴፓም ቢሆን ኦዴፓም ቢሆን ከሁሉም ዳዲንም ቢሆን ካሁሉም ውስጥ ያሉትን ነቅሶ ማውጣትና ለፍርድ ማቅረብ ምሻል አለበት የዛን ጊዜ ነው ምንም ይሆነው የህግ የበላይነት መከበር የሚችለው ማለት ነው ይዛን ጊዜ ለውጡን ለማስቀጠል ይሄድን ቆርጦ እንደተነሳ ህብረተሰቡ ማመን ይችላል በእያስባለሁ ሆነ ሰገናለሁ እ ለውጡ ብቻ ሳይሆን የለውጡ አመራራሱ በህزب ፍላጎት ነው የሚጠበየ ነው ማመን ነው የሚከህም የህزب ፍላጎት ባይሆን ኑሮ እነዛ ሰዎች እንዳሉ ይቀጥሉ ነበር የለውጡ አመራራ የሚመጣው በህزب ፍላጎት ነው አሁን እየመጣ ያለ ለውጥም በህزب ፍላጎት ነው ምንም ጥያቄ የለውም አሁን የተነሳው ነገር ላይ ምናልባት አንድ ነገር ለመግለጽ ያክል ህዋት እነዚህን አራቱን ብሄራዊ ድርጅቶች በመመስረት ሂደት የራሳቸውን የመተዳደር ያደም ይሄን ያክል አመት የትግል እንትናቸው ይዞ ሲንከሳቀሱ ትልቅ ድርሻ የነበረው ድርጅት ነው በዚህ ሰዓት ይሄን ማድረጉ ግን ከሱም አይተበክ ነው የነበረ ምክንያቱም ይሄ የተለያዩ ክፍተቶች ቢኖሩም እስካሁን በነበረው የመንግስት አስተዳደር እንደ አንድ ግን መስራች እንደነበረ ድርጅት 
ወንጀል ይሰራን ሰው 20 ምናምን አመት ለተፈጠሩ ስተቶች ጥያቄ ነው የሚባልን ሰው ለህግ አሳልፎ ቀድሚያ ሊሰጥ የሚገባው ድርጅት ህዋት ምን ነበር ብየ ነው ማስበው ነው እንጋቱ አስተማሪ መሆን ስለነበረበት እንኳን ሁላችንን ሊያግባባን የሚችል ህግ በለነት ስለሆነ በህግ ቀደም እንዳላችሁት እናንተም ከባዓሪንም በህግ መጠየቅ የነብይ ያለባችሁ አካላት አሉ የተጠየቁ አሉ ከማከላይ ሆነ ከስራ ፈጻሚ እንዲወገደ ተደረጋሉ ደህደይንም ትላልቅ የሚባሉ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩትን ሰው ሳይቀር ሲያነሳ ምንድነው ጌታቸው አሰፋን ህዋት ሊያስቀምጥ የቻለበት ምክንያት ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ከለውጡ ጋር መራመድ ነው የሚሻለው ከጌታቸው አሰፋ ጋር ብቻ መራመድ ነው የሚሻለው የነበረው ለህዋት ሚሎ መታሰመቻል ነበርበት ከዛ ቀጥሮ ደግሞ ጭራሽም ደግሞ በጉባኤው ላይ አለ መገኘታቸው እሄ በጣም ማለት አይተበቀም ከእንደዛ ካይነት ካለ በጣም ነበር ከነበረ ድርጅት የማይተበቃ ካይ ነው ይሄ ነው ማሰቦ እንግዲህ መልካም ማለት አሁን ቀደም ስናነሳ የሄ ግብ ላይነት ለማስከበር ለውጡም ደግሞ ኡነተኛ ለውጥ እንዲሆን ከእያንዳንዱ ድርጅት ላይ ጥፋተኛ የሆኑና ማስረጃ ያለባቸውን ወደ ህግ የማቅረብ አሁንም ቢሆን ያ ዲግሪ ሰራበት ይገባል የሚል ነው ህዋትን እንደምሳሌ በሚዲያም በተደጋጋሚ ሲነሳ ስለነበረ ነው በዛ ከነበራቸው ሰውዮ ከነበራቸው ቦታ ማንሳት ነው ሌላ ምንም የተለየ ተልኮ ይሎ ባለፈው ግን ከአንድ ሚዲያ ጋራ የቀድሞ ኮሙኒኬሽን አቶ ጌታቸው ረዳ ሲናገሩ የትኛውም ለእስር ወይንም ለጥያቄ የተፈለገ ሰው የለም ጌታቸው አስፋን ፈልጎ የጠየቀ አካል የለም ቢቢሲ አማርኛ ተናግሯልና በዚህ ላይ እንግዲህ ይሄ አዲግ ስራሱ ምድር ማለት ወንጅ በተደጋጋሚ የሚነሳ ከሆነ መሽጓል የሆነ ቦታ የሚባል ከሆነ ዝም ብሎ ሰማጥፋትም መሆን የለበትም ማስረጃ ካለ ሊጠየቁ የሚችሉበት አግባብ መሰረት አለበት ነው ሌላ የመጨረሻው የውይይት ሐሳባችን እንግዲህ ይሄ አዲግ ከወሰናቸው ውሳኔዎች መካከል የሪዮታ ዓለሙ ላይ ማሻሻያ ማድረግና ማበልጸግ እንደሚችሉ የነሱበት ነገር አለ እዛ ላይ ተወሰነ ነገር እናሳ አቶ ጴጥሮስ ካርሶላን ሳሽ ሪዮታ ዓለምን በተመለከተ በፖለቲካም በልማትም ማንጻር ያዴ ከተተሏለው መራበታለው የተሻለ ነው እያለ የነበረው ነበር ይሄ አቢዮታይ ዲሞክራሲ ሪዮታ ዓለም ያራመደ በዛ ላይ ደግሞ ለማታይ መንግስት ወደ መሆን የመጣበት አካሄድ ነው ያለው ሪዮታ ዓለሙን አሁን ያዴ ይቀይረዋል ወይ ሪዮታ ዓለሙን ያሻሽሏል ወይ የለውጡ አካል አድርጎ ይወስዷል ወይ የውላችንም ጥያቄ ነው የሚሆነው እና ሱንም ደግሞ ጊዜ የሚፈታው ነው የሚሆነው ምክንያቱም ሪዮታ ዓለም እንደ ሪዮታ ዓለም ፍጹም የሆነ 100% ሁሉንም ሰው ማስደሰት የሚችል ሪዮታ ዓለም ሊኖር አይችልም ያንዳንዱ ሪዮታ ዓለም የራስ የሆነ መልካም ገጽታ ይኖራል ደግሞ የራስ የሆነ ደግሞ መልካም ያለው ነገጽታ ይኖራል ግን ምንድነው የሚጠበቀው ይሄ ደግ ይሄን ሪዮታ ዓለም በምን መልኩ ያስኬደዋል በጣም ትልልቅ የሆኑ በመንግስት የተያዙ ተቋማትን አሳልፎ ለተለያዩ የውጭ ድርጅቶች ለመሸጥ ፈቃደኛ መሆኑና ደግሞ ሌሎችንም ኢንቫይት ማድረጉ አሁን በቀር ኤምቲኤን የደቡብ አፍሪካው ቴሊ ላይ ኢንትረስት አሳይቷል 100 ፕሬዝዳንቱም አቀባበል አድርገውላችሁ እንዲህ እንደ አይነት እንቅስቃሴዎች አሉ። ይሄ ምንን ያሳያል? ሪዮታ ለሙን ያድግ በይፋ ለውጣው ነው ወይም ለውጣው ተዘጋጅቻለሁ የሚል ሐሳብ አልነገረ ነው። ነገር ግን ምን ያደረገ ነው? በተግባር ግን ለውጥ መኖሩን የሚያሳዩ ነገሮች እየታየም እየተመዘገቡ ነው። ነገር ግን እኔ በጠቅላላው ምክንያቱም አሁን እዚህ ባለን ሰዓት አንድ ሪዮታ ዓለም አንሰተን ምንድነው መልካም ቢሆኑ ምንድነው መጥፎ ቢሆኑ ለመወያት በቂ ጊዜ አይኖርም ነው። ነገር ግን ምን ማድረግ አስፈላጊ ነው ቢያስባለሁ ይሄ አይደግ አንድ ነገር ግን ማረም መቻል አለበት እኔ አውቅልሃለሁ እኔ ያልኩት ይበጃሃል እኔ ካመጣውት ሪዮታ ዓለም እኔ ካነሳውት ጽንሰ ሐሳብ ውጪ ሌላኛው ሐሳብ አይሆንህም አይጠቅምህም የሚለውን ነገር ለቆሙ ይገባል ህዝቡ ነጻ አስተሳሰብ ሊፈቀድለት ይገባል ይበጀኛል ይጥቀመኛል ያለውን ሌሎችም ተፎካካሪ ፓርቲዎች ባለሙያዎችም ሙራኖችም እንዲያመጡ መፍቀር መቻል አለበት ይሄኛው መንገድ ነው ልክ ይሄኛው መንገድ ነው ተሻለው ስለዚህ ከዚህኛው መንገድ ውጪ ማሰብም መጠየቅም አትችሉም የሚለው የረጅም ዘመናት አከሄዱ ነው ይሄ ደግሞ የዲሞክራሲያዊ መንግስት ባህሪ አይደለም ይሄን አመጥቻለሁ ይሄን ቀደም ተነስተው ነበር ከላይ ወረታች የሚወርድ ከህዝቡ ምንም ነገር ለሞሰር ፈቃደኛ ዓለም ሆኖ ማለት ነው ይሄ ትልቁ ችግሩ ነው ከቃላት ጀምሮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድ ቃል ከተጠቀመ እታች ድረስ ነገ ቀበሌ ወረዳ ስትሄድ ሁሉ ያንን ቃል ሲጠቀሙት ታገኛለህ እንደዚህ አይነት አከይድ ማቆም መቻል አለበት 
ዜጎች እንዲያስቡ ህዝቦች እንዲያስቡ አምሯቸውን ተጠቅሞ ለሀገራቸው የተሻለ ነገር እንዲሰሩ መፍቀድ መቻል አለበት እንጂ እኔ ያመጣሁት ይሄ ነው ይሄኛው ብቻ ነው የሚያዋጣው ብሎ መደምደምና መዝጋት ይለበጥ እንደውም እዚህ ላይ አንድ ሚነሳ ነገር አለ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ከተገመገሙበት ግምገማ መካከለ አንዱ ይባላል አንተ የፈጠርከው ቃል የለም ለምሳሌ ለምሳሌ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለዘይ ናይ ብዙ ኮይን ዳረጋቸው ሰሞች ነው ኪራይ ሰብሳቢነት ሲባል ካበሊ ድረስ ኪራይ ሰብሳቢነት ይላል አይገባ እሱ ማለት ነው እና አጠገኛ ወዘኔ ኪራይ ሰብሳቢ ብዙ ናቸው አሎና አይደ ማርያም ላይ ሲመጣ ያ ማለት እንዲ ተጽኖ ፈጣሪ አይደለም ለማለት ነው ብቻ ሰዎች እንዲያስቡ መፍቀድም አንድ ነገር ነው የሚለው አሁን ያነሳ ነው የሄደግ የሚከተለው ዲሞክራቲክ ሴንትራሊዝም ይላል ዲሞክራቲክ ሴንትራሊዝም አንድ ቢሮ ውስጥ አንድ ሮም ውስጥ የተወሰነች ነገር እስከ ቀበሌ መሄድ አለበት የሚል ፕሪንሲፕል ነው ያ ነገር መጥፎ ነው በጣም ከታች ወደ ላይ ሲመጣ ነው ጥሩ የሚሆነ እንጂ ከላይ የተወሰኑ ግሩፖች አምስት ወይ ስድስት ወይ 20 ሆኖ የሆነች ነገር ብሎ ይሄ ነገር እስከ ክልል እስከ ዞን እስከ ቀበሌ መሄድ አለበት የሚል ያ ዲሞክራቲክ ሴንትራሊዝም ፕሪንሲፕል ከዚህ በኋላ መቀጠል የለበትም በጭራሽ ማለት ነው ያ አሁን ስለ ክራይ ሰብሳቢ አንድ ሰው ስለአለ ወረዳ ላይ ያለው ሰው ቀበሌ ውስጥ አንድ ማህበረሰብ ውስጥ ያለው ሰው ክራይ ሰብሳቢ ይላል ትርጉሙ ሲጠይቀው ይellem ከላይ ጣባብ ሲል እስከ ታች ጣባብ ይላል ከላይ ትምኪተኛ ሲል እስከ ታች ትምኪተኛ ይላል ትርጉሙ ከላይ የሆነ ነገር ሲል እስከ ታች ይላል ያ ነገር ብሬክ መሆን አለበት ማለት ነው ከዚህ በኋላ ስለዚህ በጣም ጥሩ ነገር ይመስለኛል አሁን ይدرسንበት ማለት ነውና ይሄ አሁን ደተባለው ህዝብን መስማት መጀመር መቻል አለበት እዚህ ጋር ለህዝብ የሚሰማው ነገር ማቅረብ አቁሞ አሁን ደሞ ከህዝብ ሰምቶ የቤት ስራ መስር መቻል አለበት ይሄ በጣም ትልቅ ቁልፍ ሐሳብ ነው ለውጡን ማስቀጠል ከተፈለገ ማለት ነው ሊላኛው በዚህ ሪዮት ዓለም ላይ እኔ እንደ ግለሰብ የማምንበት ሪዮት ዓለም አለ ይሄኛው ምንድነው ኢትዮጵያ ላይ አሁን አሜሪካ ውስጥ ያለ ወይም እንግሊዝ ውስጥ ያለ አይነት ዲሞክራሲን ይዞ መምጣት ለኢትዮጵያ ብቻኛው መፍቴ ነው በያላምንም ብዙ አማራጮች ገበያው ላይ አሉ ከአማራጮቹ መካከል ለኛ ህዝብ ለኛ ቁመና ለኛ አስተሳሰብ ለኛ ባህል የሚመቸውን መምረጥ መቻል አለበት መንግስት በተወሰነ ነገር ላይ ገብቶ ኢንቮልቭ ማድረጉ የራሱ ጥቅም አለው ደግሞ ልክ እንደዛው ደግሞ ምን አለው የራሱ ጉዳትም አለው ነገር ግን ምንድነው መሆን ያለበት ህዝቡን በሚጠቅም መልኩ የህዝብን ጥቅም ባስቀደመ መልኩ መንቀሳቀስ መቻል አለበት ለምሳሌ በአለም ላይ ኮ ከሊበራል ዲሞክራት በላይ በጣም የተሻለ አገር እና ኢንቫይሮንመንት መፍጠር ይቻሉ ሶሻል ዲሞክራትን የሚከተሉ ህዝቦች አሉ። እነኚህ ህዝቦች ለህዝባቸው የተሻለ እነኚህ መሪዎች ለህዝባቸው የተሻለ ሶሻል ዲሞክራትን የሚከተሉ አገሮች ላይ ለምሳሌ እነኚህ ስካንዲኔቪያኖች ውስጥ የተወሰኑት አገሮች ብናይ የተሻለ ልማት የተሻለ እድገት የተሻለ እኩልነት እና አሜሪካ ያላስ መዘገቡትን አይነት ሰላምና ጸጥታ እናይባቸዋለን እነኚህ ሀገሮች ላይ ስለዚህ እኔ በሁለቱም ሳይድ ባላንስ ማድረግ አለብን ተፎካካሪዎችም የለም ሊበራል ዲሞክራሲ ብቻ ነው ለኢትዮጵያ መፍቴ ብሎ ማሰብ ያ ድግም ደግሞ አይ አይሆንም ዴቨሎፕመንታል የሆነ መንግስት አቢዮታይ ዲሞክራሲ ብቻ ነው መፍትሄ ያውም ደግሞ የተምታታና የተደበላለቀ ማለት ነው ግልጽ ሆኖ ይሄ ነው የኔ ሪዮት ዓለም በዚህ መስመር ብቻ ነው መጓዘው አይደለም አንዳንዱ ተግባር ላይ ወደዚህኛው ሺፍት ያደጋ ሌላኛው ላይ ደግሞ ወደዛኛው ወደ ተመቸው ይሄዳል ስለዚህ ሁለቱን ጽንፍ ይዞ መሄድ መልካም አይደለም ለህዝቡ ባህል ቋንቋ አስተሳሰብና ለህዝቡ ታሪክ የሚመች አገሪቷን ወደ ተሻለ ለማት ወደ ተሻለ ሰላም ወደ ተሻለ ብልጽግና ለያመጣት የሚችልውን ሪዮት ዓለም መምረጥ መቻል አለበት በእያስባሉ በቅድሚያ ሁሌ አውራ ፓርቲ መመስረት ነው ባለ ባለውበት እንቅጥ ይሄ በቃ በጣም ትልቅ የሆነ ፓርቲ የሚል የነበረ ድርጅት የሪዮት ዓለም ማሻሻያ ያላደርግ ነው ማለቱ በራሱ ተግባራዊ ካደረገው ትልቅ ነገር ነው በእያስባሉ ከዛ ወጭ ግን ቀደም እናንተም እንደገለጻችሁት የዚህ ፓርቲ ዋንኛ ችግር የነበረው በብዛት እኔ የማቃቸው የሚላቸው ነገሮች ላይ ብቻ ድርቀ ማለትና ታች ያለው ማህበረሰብ የማይመለከቱ ታች ያለው ማህበረሰብ ያላጋናዘቡ ችግሮች መኖራቸው ነው አሁን ብዙ ጊዜ 
የሃዲግ የሚከተለው የአቤቴ ዲሞክራሲ ነው ለማተን ለማታ የዲሞክራሲ መንግስት ነው የሚከተል ለማተና ዲሞክራሲ አንድ ሳንቲም ሁለት ከጽታዎች ናቸው መቀዳደም የለባቸው ዲሞክራሲን ስለተገበር ነው ለማት ጎን ለጎን መሄድ ያለበት ምናም በጣም ብዙ የሚነገሩ ነገሮች ነበሩ ከዛው መሰረታዊ አቋሞች የሚላቸው አላቸው ማይነኩ አንቀጽ 39 መሬት አይሽትም አይለወጥም ሌላ ሽልሽ ቻንተር አሉ እና ከጊዜው ጋር ማለት ልክ እንደ ቀደም እንደ ኦዲፒ እንደ አዴፓ ከጊዜው ጋር ያ በ1960 ዎቹ ጫካ ውስጥ የጻፍ ከወሪት ኦሪዮት ዓለም በዚህ በቴክኖሎጂ ዘመን ለተጠቀምበት አትችልም በዛኔ በጻፍከበት ንቃተ ህሊና በዛኔ በጻፍከበት የተማራ የሰው ኃይል በዛት አሁን ለተጠቀምበት አትችል ስለዚህ ከማህበረሰብ ውድገት ጋር ከወቅቱ ከሚጠይቀው ዓለም ጋር ተወዳዳሪ ሊያደርግ የሚችሉ አዳዲስ ሐሳቦች መጠመር መቻል አለባቸው የማያሰሩ የማያንቀሳቀሱ እንደ እንትን ቃል ተቆጥረው ፖሊሲዎች ማይስተካከሉ አሉ አሁን ምንም ነገር የማያንቀሳቀሱ የማያሰሩ እነሱ እነሱ መስተካከል አለባቸው ራሱ የጻፋቸው ነው የህزب ነው حزب ነው ሊወስንባቸው የሚገባ እንደዛ ነገሮች መስተካከል አለባቸው ሌላው አጋር ድርጅቶች እየተባሉ አሁን ጋምቤላውን ያላሳተፈ ቤኒሻንጉሉን ያላሳተፈ አፋሩን ያላሳተፈ ሶማሊያውን ያላሳተፈ ሁሉ የወሳኞቹ እና ማናቸው እነዚህ አራቱ ብቻ ናቸው ኢትዮጵያዊነት ይያልን አራቱን ብቻ ይዞ መጓዙ ራሱ ትክክለ አይደለም ከመልካቾቻችን ውይይታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ከውይይታችን እንግዲህ እንዳተረፋችሁ የተሻለ ግባት እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን ውይይታችን ላይ የተለያየ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ባጭር የጽሁፍ መልእክት 6178 ላይ ኤል ይያላችሁ አስተያየታችሁን ልትልኩ ትችላላችሁ ኤልቲቪ ወርል በሚል የዩቲዩብ ድረገጻችንም ላይ በዩቲዩብ በፌስቡክም ልታገኙን ትችላላችሁ ይሄኛውንና ከዚህ በፊት የነበሩ ዝግጅቶቻችንን መከታተል የምትችሉ መሆኑን ማሳወቅ እንወዳለን ስለተከታተላችሁን እጅግ በጣም አርገና መሰግናለን በውይይቱ እንግዲህ አብረውን የቆዩ ታቶ ጴጥሮስ መስፍን የማህበረሰብ ስነ ልቦና ባለሙያ እንዲሁም መምህር ናቸው አቶ ብዛዬው ደገፋ በመቱ ዩኒቨርሲቲ መምህርና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ የፒኤችዲ ተማሪ ናቸው እንዲሁም ባልደረባ የተመስገን መንግስቴና እኔም ዘላለም ደረጃ ከውይይቱ ጋር አብረናችሁ ቆይተናል በቀጣይ ሳምንት በተለያየ ርዕስ በተመሳሳይ ሰዓት እንገናኛለን እስከዛ ጊዜ መልካም ጊዜ ዮንላችሁን እንመኛለን መልካም ጊዜ ይህ ሰፊ መዳር ነው ሰፊ መዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የቢስተናግድበት ፕሮግራም ነው ሰማ